ভালোবাসার বাংলাদেশ সবাইকে স্বাগত ভালোবাসার বাংলাদেশ আপনারা শুনছেন ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ঢাকা এফ আমরা আছি এই মুহূর্তে এবং ভালোবাসার বাংলাদেশের স্টুডিওতে আছি এবং আপনারা আমাদেরকেই শুনতে পাচ্ছেন আপনারা যারা আমাদেরকে ঢাকা এফ এম টিউন করে শুনতে পাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে লাইভে যুক্ত হয়ে যান এবং লাইভে যুক্ত হয়ে গেলেই আমরা নিয়ে নিব কিছু কমেন্টস লাইভে যুক্ত হয়েই কমেন্টস করে দিন এবং আমাদেরকে জানিয়ে দিন আপনারা আমাদের সঙ্গে লাইভে যুক্ত আছেন লাইভে যুক্ত হতে হলে যা করতে হবে আপনার মোবাইলের ফেসবুকে গিয়ে আই লাভ ঢাকা এফ এম দিয়ে সার্চ দিলেই আপনারা ঢাকা এফ এমের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজটি পেয়ে যাবেন এবং সেখান থেকে লাইক কমেন্টস করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন অথবা চলে যেতে পারেন ঢাকা এফ এমের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে ভালোবাসার বাংলাদেশের স্টুডিওতে যারা আসতে চান এবং আপনার গল্পটি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চান তারা আমাদেরকে এস এমএস করুন আমাদেরকে এস এম এস করতে হলে যা করতে হবে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন জি ইউ আর ইউ গুরু স্পেস আপনার গল্পটি লিখে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো নাম্বারে অথবা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন আপনারা জানেন আমাদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হলে যা করতে হবে একই পদ্ধতিতে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে জি ইউ আর ইউ গুরু স্পেস আপনার গল্পটি লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি হলো জিরো নাইন জিরো ফোর আমরা কিছু কমেন্টস নিয়ে নিব তবে তার আগে বলবো আমাদের লাইফটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিতে এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ভালোবাসার বাংলাদেশের স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে এখন একদম স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ভালোবাসার গুরু লাভ গুরু এহতেশাম এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের আজকের অতিথিও রয়েছেন এবং আমাদের অতিথির সঙ্গে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিবেন গুরু সো গুরু প্লিজ স্বাগত আপনাকে প্রথমেই ধন্যবাদ প্রিয়াঙ্কা থ্যাংক ইউ চলো আকাশ ছুঁয়ে দেখি চলো স্বাধীনে দেশটারে বুকে বেঁধে রাখি চলো কারো ভালো লাগায় উচ্ছ্বসিত হই চলো কারো কষ্টে হাজারি করি চলো প্রিয় তোমার চোখে রাখে চোখ কানে কানে বলি যান যান আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি প্রাণের চাইতে প্রিয় মা তুমি প্রিয় এই মাতৃভূমি চলো মাকে ভালোবেসে আরেক দফায় মরি আচ্ছা আচ্ছা কে টাকে এভাবে ভালোবাসার ফেরিওয়ালা চলে এসো বন্ধু মাটির টানে তারুণ্যের জোয়ারে ভাসবে তুমি ভালো লাগার সুর বাজবে তোমার মনে আর বাঁধন হারা হব আমি মুক্তির গানে এটাই তো তোমার দেশ এটাই তো আমার দেশ আমাদের ভালোবাসা আমাদের বাংলাদেশ দেশটা আসলে অনেক অনেক বেশি সুন্দর এ দেশের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জিনিস প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি দৃশ্যমান অনুভূতি দারুণভাবে আমাদের সবাইকে এলোমেলো করে দিয়ে যায় শীত প্রায় সমাগত আজকে যখন আমি বলি যে অনেক দূর থেকে মাঝে মাঝে প্রায়শই আমাকে আসতে হয় গাড়ি যখন ছুটে চলেছে একশোর পরে স্পিড যদি স্পিড গানে ধরা পড়লে খবর ছিল আমার তারপরেও যেহেতু টাইমিংয়ের একটা ব্যাপার ছিল যদি এটা করা উচিত হয়নি বাট স্পিডে আসছিল এবং প্রতীক হিসাবে এই যে আমার পথ চলা আজকের এই এই সময়কাল পর্যন্ত তখন ভাবতেছিলাম যে জীবনে আসলে কত কিছুই কিন্তু পাওয়ার সুযোগ হয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন কত কিছু কাজ থেকে দেখার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন এখানে হয়তো ব্যর্থতার পাল্লা অনেক বেশি ভারী কিন্তু মানুষের ভালোবাসা বা মানুষের উপলক্ষ দিয়ে যা আজ কিছু আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে সেটার জন্য বহু জন কৃতজ্ঞতা করলেও সে কৃতজ্ঞতা শেষ হবে না সো সব কিছুর উপযোগ কিন্তু আপনারা যারা ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরের ফেসবুক স্ট্রিমিংয়ের থ্রু দিয়ে আমাদের সাথে এখন চোখে চোখ রেখেছেন আমাদের সাথে রুবরু হচ্ছেন অথবা ঢাকা নাইনটি পয়েন্ট ফোর ফ্রিকুয়েন্সি মডিউলের থ্রু দিয়ে যারা আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এই শুনতে পাওয়াটার অনেক বেশি পাগল যেখানে এতে সামকে দেখতে হয় না আপনাদেরকে আপনারা হয়তো আপনাদের মতো করে কানে হেডফোন দিয়ে নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে কল্পনার ফানু শুরাচ্ছেন এতে সামকে নিজের মতো করে একটা আদল দিচ্ছেন আমাদের গেস্টের কথা যখন শুনছেন প্রিয়াঙ্কার কথা যখন শুনছেন নিজের মতো করে হয়তো ক্যারেক্টারগুলোকে সাজিয়ে নিচ্ছেন আপনার সেই বেডরুমে বা যেখানে বা ড্রয়িং রুমে হয়তো সোফাতে বসে শুনছেন সেখানে পুরো স্বাধীনতা আপনার আমাদের স্টুডিওটাকে আপনার মনের কল্পনা মিশিয়ে দারুণ এক ক্যানভাসে পরিণত করেছেন আমার এই অডিও ভার্সনটার প্রতি আমার অসম্ভব প্রেম অসম্ভব টান যেখানে দারুণ কৌতূহল থাকে অনেক কিছু নিজের মনের মতো করে আপনারা ভাবতে পারেন যখন কষ্টের কথা শোনেন কোনো কোনো গেস্টের তখন হয়তো কাঁদতে কাঁদতে বালিশের কোনা ভিজিয়ে দিচ্ছেন এবং নিজের মতো করে হয়তো চিন্তা করছেন সে মানুষটিকে নিয়ে 
সো এগুলো কিছু আমরা হাজির করি নাইনটি পয়েন্ট ফোর ফ্রিকুয়েন্সি মডিউলের থ্রু দিয়ে এবং সেই সাথে অফকোর্স ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোর এই স্ট্রিমিংয়ের থ্রু দিয়ে আপনারা আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকছেন বেশি বেশি করে শেয়ার কথা বলতেছি এই কারণে যে ভালো জিনিস যা খারাপ জিনিস যা হর নিস আশপাশে ভাইরাল হচ্ছে সেখানে ভালো জিনিসগুলো জায়গা করে নিক যাতে করে মানুষ ভালো কন্টেন্টের দিকে আগ্রহী হয় স্পেশালি ইন অনলাইন মিডিয়ামে সো আরেক দফায় সবাইকে দারুণ ভালোবাসা অনেক শ্রদ্ধা এবং দারুণ ভালো লাগা নিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনাদের আমাদের সাথে এই যে যুগলবন্দী বহু বছরের গুরু এতে সামের এই ভালোবাসার বাংলাদেশ প্রোগ্রামকে ঘিরে সেটির জন্য সত্যি এতে সাম সব সময় কৃতজ্ঞতা আছে ভবিষ্যতেও থাকবে এবং সেই শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে এবং অনেক ভালোবাসা নিয়ে আজকের যিনি অতিথি তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আমাদের স্টুডিওতে ভালোবাসার বাংলাদেশে আমি আপনার নামটা একটু জানতে চাই এবং আপনার প্রথম পদার্পণ আমাদের স্টুডিওতে অনুভূতি কেমন সেটাও একটু জানতে চাই চলো আকাশ ছুঁয়ে দেখি চলো আকাশ ছুঁয়ে দেখি এই টোনটা সেই ভালোবাসার বাংলাদেশ গল্পের যে শুরু সেই শুরুর দিন থেকেই পাগল করে দিয়েছিল এবং ভালোবাসার বাংলাদেশ গল্পের প্রতিটা গল্পের যে টুইস্ট শেষ পর্যন্ত শ্রোতাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল সেই ভালোবাসার বাংলাদেশের গল্পের শুরু থেকে আজ অবধি একনিষ্ঠ ভক্ত আমি বাংলাদেশ ভালোবাসার বাংলাদেশের শুরু থেকে মনে হতো যে নিজের একটা গল্প বলবো গুরুর সামনে এতটা দৃষ্টতা আসলে দেখাতে পারবো কিনা জানি না তো আজ আবেগে হয়তো কণ্ঠ অনেক রুদ্ধ হয়ে আসছে তার কারণ আমি এখন বসে আছি আমার স্বপ্নের প্ল্যাটফর্মে বিশাল প্ল্যাটফর্ম যেখানে দেশে বিদেশে শুরু থেকেই বিশাল অডিয়েন্স আসলে এখানে বসে আমার মানে একজন পরম শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব লাভগুরুর সামনে বসে ভালোবাসার গল্প বলা আমার জন্য আসলে বিশাল একটা টাফ কিন্তু সব সময় একটা মনের টান ছিল যদি কোনো দিন যেতে পারতাম বলতে পারতাম আজ সেই সপ্ত পূরণের দিন আমি এখনও আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি বসে আছি ভালোবাসার বাংলাদেশ স্টুডিওতে গল্প শোনাতে এসেছি আপনাদের আপনাদের সাথে গল্প হবে আমি শাহনাজ বেগম এসেছি মুন্সিগঞ্জ থেকে বাকিটা এটা একটা দারুণ দারুণ প্রাপ্তি এত যত্ন করে মনে হয় বহুদিন আমাদের পর্দার অন্তরালে আছেন আমাদের সাউন্ড গুরু বলি যাকে আমি দাদা আপনি তো অনেক প্রোগ্রাম আমাদের প্রতি প্রোগ্রামে দেখেন এবং এডিট করেন আমার মনে হয় বহুদিন অনেকেই আমাদের ভালোবাসার কথা জানান দেয় এত যত্ন করে এত পবিত্রতার সাথে এত এত ঠেহরাও একটা অ্যাটিটিউড মানে সব কিছু মিলে ভেসে গেছি দাদা আজকে আমি যদিও প্রশংসা বাক্য সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কিন্তু এত চমৎকার করে এত সুন্দর করে ভালোবাসার বাংলাদেশের প্রতি যে ট্রিবিউট তিনি মানে পে করেছেন সত্যি আমরা অনেক কৃতজ্ঞ পুরো টিম কৃতজ্ঞ একদম আমিও যখন আমি আপুর কথা শুনছিলাম আমি একদম মন্ত্রমুগ্ধের মতো মানে তাকিয়েছিলাম যে এত সুন্দর করে এইভাবে উপস্থাপনা মনে হচ্ছে যে মানে উনি উনিই একজন উপস্থাপক একদম তাই নয় কি না একদমই তাই এবং আমরা অফেয়ারে যেটা বলছিলাম সেটা বাস্তবের রূপ নিয়েও নিতে পারে আমার মনে হচ্ছে যে প্রিয়াঙ্কার দারুণ একটা রিপ্লেসমেন্ট পেয়ে গেছি আমরা এনিওয়ে দারুণ শ্রদ্ধার সাথে এবং ওই যে বললাম যে ভালোবাসা বাংলাদেশকে ঘিরে আপনাদের যে ভালো লাগা সেটা বা প্রায়শই আমরা জানি কিন্তু এত চমৎকার উপস্থাপন এত 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 ডিটেলে এত দারুণভাবে বলতে পারা এবং এটা শুনে সত্যি আমরা কৃতজ্ঞ আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি আপনার কাছে যাচ্ছি আপনার জীবনের গল্পে জীবনের গল্পে যাওয়ার আগে আমি মাঝখান থেকে কিছু কিছু টুইস্ট দেওয়ার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে এই ভালোবাসার গল্প ভালোবাসার বাংলাদেশের যে গল্প শোনার জন্য আমি আমার হাজব্যান্ড কিন্তু ইয়ারফোন শেয়ার করতাম একটা সময় যখন শুরু হয় তখন আসলে এতটাই দুজন নিমগ্ন হয়ে ভালোবাসার বাংলাদেশের গল্পগুলি শুনতাম যে দুজন একই ইয়ারফোনের দুইটা ইয়ারপিস দুই কানে দুজনের কানে থাকতো তো মাঝে মাঝে আমরা আসলে দেখা যেত একটা সময় হয়তো সে ঘুমিয়ে গেছে শেষ মুহূর্তে এসে সকালে উঠেই আমাকে ডাইনিং টেবিলে জিজ্ঞেস করছে যে কি ব্যাপার কালকে কি হয়েছিল লাস্টে আমি শুনতে পেলাম না আবার আমি খুব কমই ঘুমিয়েছি বাট অনেক সময় দেখা গেলো তারপরে আমিও হয়তো একটু চোখটা লেগে এসেছে ওই জায়গাটা মিস করে গেছি বলো তো তারপরে কী কী ছিল মানে এই যে দুইজনের ভালোবাসার বাংলাদেশের গল্পগুলি শোনার যে টুইস্ট এটা আমাদের ভালোবাসারও একটা অংশ আসলে ভালোবাসার আমাদের ভালোবাসার গল্পেরও একটা অংশ 
তো আমি শুরু করব আমার ভালোবাসার গল্প দিয়ে আমার ভালোবাসার যে প্রেম বলি ভালোবাসা বলি যেটাই বলি সময়টা ছিল আট মাস সময়ের মধ্যে মানে আমরা একটা জায়গায় পৌঁছেছিলাম বাট এই আটটা মাস আমরা অনেক যুদ্ধ করেছি এবং আমি একটা সময় সরকারি চাকরি করতাম আমার ফার্স্ট লাইফে আমি যখন আমার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন আমার মা মারা যান তো ওই সময় আমার চাকরিটা হয় তো চাকরি করার পরে আমি সিএনএ ট্রেনিংয়ে ছিলাম সিএনএ ট্রেনিং আসলে আমি সরাসরি গল্পে ঢুকে যাচ্ছি সিএনএ ট্রেনিংয়ে থাকা অবস্থায় তিন মাস পরে আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল কেরানীগঞ্জের ও আমাকে বলে যে আমি একটা স্কুল করব কে কে যে স্কুল করব তো আমাকে একটা হেল্প দরকার তোমার এলাকায় কেউ এরকম আছে তো আমি বললাম আমার এখানে দুইটা স্কুল আছে তো একটা স্কুলের প্রিন্সিপাল খুব রাগী টাইপের উনি আদৌ তোমাকে হেল্প করবে কিনা আমি নিয়ে যেতে পারি বাট তুমি গিয়ে দেখতে পারো হেল্প না করলে কিন্তু আমাকে কিছু বলতে পারবো না তো বলে যে ঠিক আছে চলো যাই তো যাওয়ার পরে আমি পরনে ছিলাম সাদা হোয়াইট একদমই সাদা শাড়ি সবুজ পার ফুল স্লিভ গ্রিন ব্লাউজ ছিল হাতে একদম ফুল স্লিপ ছিল তো আমার রূপালি কালারের চুরি ছিল রূপ মানে একটু দুল ছিল একদমই সিম্পল একটা মেয়ে তো ঢোকার পরেই এটা আমি পরে শুনেছি যে লাভ এট ফার্স্ট সাইড যে ব্যাপারটা সেটা নাকি তার মন কেড়েছিল সেই সাদা শাড়ি পরা পড়াশোনা করেছে তো যদিও একই এলাকায় আসলে একই শহরের মধ্যেই আমাদের বেড়ে ওঠা দুজনের আমি অতটা ডিটেলস আসলে নাই গেলাম তো তারপরে একই এলাকায় ওইভাবে আমাদের মধ্যে কখনোই দেখাশোনা হয়নি বা উনিও জানতো না আমি কার মানে কার মেয়ে কার বোন বা এভাবে আমার সাথে পরিচয় হয়নি তো ওই স্কুলের পার পাশে গেলাম যাওয়ার পরে উনি আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বলল আচ্ছা তোমার এক বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তো আমি বললাম না তো আমার তো বড় বোন আছে বল হ্যাঁ তোমার আমেরিকাতে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে আপনি কিভাবে জানেন আসলে এটা তো জানার কথা না আমি তো এরকম কোনো ব্যাপার নাই তো ওই দিন টুকটা গল্প করে আমি আমার বান্ধবীকে পরিচয় করে দিয়ে চলে আসলাম তো সাত আট দিন পরে আমার বান্ধবী হঠাৎ বলতেছে যে তোমাকে যেতে বলছে ভাই কি জন্য জানে কেন যাব আমি আমার তোমার কাছে আসলে কোনো কাজ নাই ওখানে যে আমি কি করব বলে যে না তোমাকে আজকেই যেতে বলছে এমার্জেন্সি তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এমার্জেন্সি হতে পারে কোনো একটা বিষয় সিনিয়র ভাইটাই আমার সাত বছরের সিনিয়র ছিল জি তো ভাবলাম যে যাই ঠিক আছে তো যাওয়ার পরে ওই দিন ওই দিন উনি আমাকে সেকেন্ড টাইম প্রশ্ন করে তুমি আমাকে মিথ্যে কথা কেন বললা ঢুকার সাথে সাথে কি বলছি মিথ্যে কথা তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তুমি বলো না আমাকে হ্যাঁ তো এ কথা বলার পরে আমি বললাম যে না আসলে সত্যি বিয়ে ঠিক হয় নাই আমার বড় বোন আছে বিয়ে তো তখন সে আস্তে আস্তে আমাকে মানে নানাভাবে বললো যে যদি এরকম হয় তুমি কি বিয়ে করবা তো আমি একটু মজা পাচ্ছিলাম আসলে আচ্ছা বলেন কার কথা বলতেছেন তো সে বলে না বলে না অনেকটা কনভিন্স আমি অলরেডি হয়ে গেছি যে মানে মজা পাচ্ছি যে ঠিক আছে দেখি কে আর বলে কার কথা বলে অ্যাট দ্য লাস্ট মোমেন্ট সে যখন তার নিজের কথা বললো আমি একটু থান্ডার্ড হয়ে গেলাম মানে ওই সময় হ্যাঁ ওই 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 দিনই এসে বললো যে হ্যাঁ আমি তো আসলে বিয়ে করতে চাচ্ছি তো আমার ফ্যামিলি থেকে বলতেছে কিন্তু আমার তোমাকে পছন্দ হয়েছে যদি তুমি রাজি থাকো তোমার মানে ফ্যামিলি রাজি না হলে আমরা করে নিব তো বলার পরে আমার কাছে একটু মানে অ্যাডভেঞ্চার টাইপ কি হচ্ছে দেখি বলে যে তাহলে তুমি আমাকে বিকালে জানাবা চারটার সময় তো আমি বাসায় গিয়ে একটু খাওয়া দাওয়া করে ঘুম দিলাম এর মধ্যে রাস্তায় আমার সাথে একবার ক্রস হয়েছে দেড়টা বাজে সে বাসায় যাচ্ছিলো আমি ওই সময় একটা পিঙ্ক কালার শার্ট পরা ছিল বাইকে ছিল আসলে ছেলেদের মনে হয় পিঙ্ক কালারের শার্টটাতে একটু বেশি মানায় তো সে সে ফুল স্লিপ শার্ট পরে ছিল বাট হাতাটা গোটানো একটু ড্যাম ড্যাম বা হ্যাঁ তো ওই সময় মনে হয় যেন আসলে এই ছেলেকে বিয়ে করা যায় আমি বাসায় চলে আসলাম এসে খাওয়া দাওয়া করে একটু ঘুম দিলাম হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে মনে হলো পৌনে চারটা বাজে 
আচ্ছা যাই গেলেই তো কিছু হয়ে গেল না চারটার মধ্যে জানার কথা কিন্তু সে ধরে নিয়েছে যে আমি যাওয়া মানে পিএস তো ওই সময় আমি গেলাম যাওয়ার পরে সে আমাকে দেখে অনেক বড় একটা হাসি দিল দেওয়ার পরে বসলাম তো আমি ভাবতেছি যে ঠিক আছে দু একটা কথা টথা বললাম সে পজিটিভলি নিয়ে নিয়েছে আমি মানে সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট মানে তার দিকে অলরেডি কনভিন্স বাট মানে পুরোপুরি এখনও মনোযোগটা দেয় এরপরে আস্তে আস্তে আমাদের সম্পর্কটা গড়াতে থাকলো বাট শুরুতেই আমরা বেশি দিন আমরা আসলে প্রেম বলতে বাইরে ডেটিংয়ে যাওয়া বা বাইরে কোথাও বসা রিক্সা ঘোড়া এই জিনিসগুলি কখনোই করি নাই এলাকার মধ্যে একটু টেনশন হতো আর যেহেতু দুজনই একটা ভালো জায়গায় ছিলাম যার কারণে আমাদের মানে একটা ব্যাপার ছিল ওই জিনিসগুলি মাথায় রেখে আসলে আমরা কোনো ধরনের ওই বাইরে ডেটিং টেটিং এগুলিতে জানি আমরা জাস্ট দেখা হতো কথা হতো এই ম্যাচুর আর মেনটেন রিলেশন ছিল হ্যাঁ যেহেতু আমরা জানি যে আমরা বিয়ে করব তো ততদিন হ্যাঁ ততদিনে আমরা মোটামুটি প্রিপেয়ার যে হ্যাঁ আমরা বিয়ে করব কিন্তু তার ফ্যামিলিতে প্রবলেম হয়নি হয়েছে আমার ফ্যামিলিতে টোটালি অনেক প্রবলেম হয়েছে এবং লাস্ট মানে দুই মাস পরেই তো আমি ধরা পড়ে যাই যে আমি সামথিং রং তো ওই সময় লাস্ট সিক্স মান্থস আমার আমার ফ্যামিলিতে খুব প্রবলেম হয় প্রবলেম হয় বলতে এমন আসলে প্রেম করলে মানুষের মনে হয় দুষ্ট বুদ্ধিগুলি বের হয়ে আসে দুষ্ট বুদ্ধিগুলি বের হয়ে আসে এই কারণে দেখা গেল আমি রিক্সা এসেছি বাসার সামনে নেমেছে আমার বড় ভাই বলতে চাই রিক্সা করতে কাজটা ওই মাঠপাড়া থেকে পরের দিন আমি যে বলি আমি তো ধরা খেয়ে গেছি কট খেয়ে গেলাম আমি তো মানে এই জায়গা থেকে আসছি রিক্সাওয়ালা ভাইয়া জিজ্ঞেস করছে ধরা খেয়ে গেছি বলে যে তুমি একটা কাজ করবো তুমি দূরে নামবা দূরে নেমে উল্টা পথ দিয়ে যাওয়া যে দূরে নেমে রিক্সাকে বিদায় করে দিয়ে বাসার সামনে হেঁটে যাওয়া অনেকদিন তাই করেছে আসলে অনেকদিন তাই করেছে দেখেন যে ঘুর পথে যে অন্য জায়গায় নেমে রিক্সাকে একটু দূরে ছেড়ে দিই পরিচিত কেউ যেন জিজ্ঞেস করতে না পারে যে রিক্সা কোথ থেকে এরকম আসলে দুষ্ট বুদ্ধিগুলি প্রেম করলে মাথা থেকে বের হয়ে আসে আর তো এই করতে করতে আসলে এর মধ্যে আট মাস চলে গেল সে আমার ভাই আমার ফ্যামিলির কাছে বেশ কয়েক আমার বাবা মা দুজনই মানে না বাবা আছেন তখন মা মা মারা গেছেন তো আমার ভাইদের কাছে বলার পরে আমার ভাইরা টোটালি রাজি না কেউ রাজি নেই বিয়েতে সে অনেক অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছে অনেক চেষ্টা করেছে বাট টোটালি আমার ফ্যামিলি কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না তাদের একটাই কথা তারা এই জায়গায় মেয়ে বিয়ে দেবে না তো আর আমার বড় বোন আছে যেহেতু দিবে না তার ফ্যামিলি থেকে বলা হয়েছিল যে আমরা ঠিক করে রাখি তারপরে যা হয় হবে পরে কিন্তু সেটাও রাজি হয়নি তো যাই হোক এর মধ্যে সে যখন লাস্ট মোমেন্টে এসে বললো যে আর আর কিছু হচ্ছে না এখন তুমি বিয়ে করবা না কি করবা না দ্যাটস ফাইনাল মানে সম্পর্ক শুরুর আট মাসের মাথায় গিয়ে হ্যাঁ সে মানে আর দেরি করতে চাচ্ছে না তো আমি আসলে তারপরে আমরা মানে বিয়েটা করি একদমই লুকিয়ে বিয়েটা করি কেউ জানে না না যেদিন বিয়ে হয় সেদিন দুজনই বাসা থেকে নামাজ টামাজ পড়ে খাওয়া দাওয়া করে উজুর উজুর করে একটা জায়গায় যাই আমার নাম ছিল হীরা আর তার নাম ছিল আলাল মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের একটাই ফেসবুক আইডি সেটা ছিল হীরা আলাল নামে একটাই আইডি ছিল একটাই আইডি হীরা আলাল নামে আমরা চালাতাম তার ফ্রেন্ড আমার ফ্রেন্ড দুজনের সমন্বিত ফ্রেন্ড ছিল ওখানে হ্যাঁ কমন ফ্রেন্ডস হীরা এই ফিলগুলো কেমন বাসা থেকে পাশ কাটিয়ে নামাজ পড়তেছেন আমি আজকে অফিস না আমি আজকে আসলে এই এই ওপেন প্ল্যাটফর্মে এত বছর পরে আমি আসলে বলতে চাই সবার একটা আগ্রহ ছিল জানার আমি কোথায় বিয়েটা করেছি আমি ওখানে একটা একটা জায়গায় পঞ্চাশ ওখানে একটা কামরুজ জামান ভাই ছিল তার তার একটা তার বাসায় এই বিয়েটা হয় আমাদের এটা একদমই গোপন আজকে প্রথম আমি এই প্ল্যাটফর্মে জানালাম এবং আমার বিয়েতে সাক্ষী ছিল সেটাও জানতো না কেউ আমারই ফ্রেন্ড যে পরবর্তীতে আমার বড় ভাবির ভাইয়ের সাথে বিয়ে হয়েছে সালমা সালমা তুমি যেখানেই থাকো তোমাকে আমি পরে দেখাবো পরে বলবো ফেসবুকে আমি তোমার কাছে অনেক অনেক কৃতজ্ঞ আসলে আমার ফেসবুক সে ফ্রেন্ড আছে অনেক কৃতজ্ঞ যে সেই দিন একমাত্র তাকে আমি বলতে পেরেছিলাম যে আমি সোমবারে বলেছিলাম যে আমি বুধবারে বিয়ে করতে যাচ্ছি ও আমাকে যাওয়ার মুহূর্তেও রিক্সায় বলতেছিল তুই কি ভেবে দেখছিস লাস্ট মুহূর্ত পর্যন্ত ভাববি আরেকবার চল আমরা চলে যাই তো আমি বললাম এটা কি করে হয় তার কারণে একটা মানুষ এত প্রিপারেশন নিচ্ছে চলে আসছে অলরেডি এখানে আমি চলে যাওয়া মানে বিশাল একটা ব্যাপার একদিকে বাসার ভয় তাই না কেউ যদি জেনে ফেলে না জানি কি হয় হ্যাঁ আমার অনেক প্রোটেকশন ছিল যে নতুন জীবন আমি যাচ্ছি ভালো আপনি তো ভালো বেশে ফেলেছেন তখন হ্যাঁ অলরেডি আমি তার প্রেমে মানে পুরো এই হ্যাঁ জমে কি দারুন এক মিষ্টি দুবিধার মধ্যে চলতেছেন তাই তো দেন ফাইনালি বিয়ে হলো কামরুল জামান সাহেবের বাসায় জি তারপর অনুভূতিটা কেমন তারপরে বিয়ের 10 মিনিট পরে আবার যে যার বাসায় 
এইটা আরেকটা অনুভূতি বিয়ে দশ মিনিট পরে সে দশ মিনিট আমরা একটু কথা বললাম বলার পরে সে তার ফ্রেন্ড ছিল ওই ফ্রেন্ড পরে অনেকদিন পর্যন্ত তার বাসায় আসতে পারে নাই ভয়ে যে যদি কিছু একটা হয় তো যাই হোক আমরা বিয়ে করলাম বাসায় চলে গেলাম এখন সাড়ে তিন মাসের মধ্যে আমাদের মাত্র দুইবার দেখা হয়েছে আমাকে তুলে নেওয়ার মধ্যে মানে আরো সাবধানী আরো সাবধানী বলতে আরো প্রোটেকশান চলে আসছিল এবং জুলাই মাসের এক তারিখে মে মাসের সাত তারিখে আমরা বিয়ে করি জুলাই মাসের এক তারিখে আমার ট্রেনিং শেষ হয় ওই দিন আমার ফ্যামিলি থেকে আয়োজন করা হয় যে সুন্দর বনে মানে খুলনাতে আমার বোন ছিল ওখানে নিয়ে যাবে আমাকে যাতে আমি তাকে ভুলে যাই তারা জানতো না যে আমি বিয়ে করে ফেলছি বাট ওই দিন যখন সকালে আমার বাসায় বলা হয় তো আমার একটা পরীক্ষা বাকি ছিল আমি বলছি যে না এখন তো আমি দশটায় যেতে পারবো না রাতে গেলে যেতে পারি আমি তো তখন ফ্রি মাইন্ডে তার কারণে বিয়ে করে ফেলছি আমার টেনশন নাই তো তখন সবাই মিলে ধরল যে ব্যাপার কি বলো কি হয়েছে তখন আমি বললাম যে আমি তো বিয়ে করে ফেলছি এই প্রথম জানা এই প্রথম আমার বাপ বা ভাইদের সামনে ভাবিদের সামনে বললাম যে আমি বিয়ে কোথায় বিয়ে করছো এটা বলা যাবে না কে কে ছিল সেটা বলা যাবে না মানে ওই মুহূর্তে আসলে এতটাই গোপনীয়তা ছিল যাই হোক মানে ফ্যামিলি থেকে অনেক রেস্ট্রিকশান ছিল অনেক তো ভাইরা খুব আদর করত আসলে রেস্ট্রিকশান বলতে এটা বোধ হয় সব ফ্যামিলিতেই হয় কেউ বোধ হয় চায় না এটা ভালোবাসা হ্যাঁ 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 সেটা হতেই পারে আর কেউ হয়তো চাবে না এরকম করে কেউ বোন বিয়ে করুক জুলাই মাসে তারপরে আমি গেলাম ওই দিন আমাদের বাসায় খুব ঝড় তুফান বয়ে গেল এই জন্য মানে সবার ভিতরে একটা বিয়ে হয়ে গেছে অলরেডি তো আগস্ট মাসের আঠারো তারিখ আমি সুন্দরবন খুলনা ঘুরে আসলাম আব্বা আমার ফ্যামিলি ভাই ভাইয়ের ছেলে মেয়ে ওদের সাথে ঘুরে আসার পরে সবার মন খারাপ তো এর মধ্যে আমার বোন আসলো জাপান থেকে ভাবি বললো যে তুমি একটা কাজ করো আমার মেজ ভাবি আমার কলিগ ছিল একসাথে আমরা চাকরি করতাম তো ভাবি বললো যে তুমি একটা কাজ করো ও যেহেতু আসছে এই উসিলায় তুমি বলো ওদেরকে আসতে ওরা আমরা কথা বলি তো তখন আমার সে যখন আসার পরে আমি যখন বাসায় বলি যে ওরা আসতে চায় এরকম আমার হাজব্যান্ডকে বলি মানে তার সাথে কথা বলি তো আমার জীবনে সবচেয়ে মানে ওই জায়গাটা একটা ট্র্যাজেডি যে ট্র্যাজেডি আমি বলবো বলতে ভালোবাসলে বোধ এগুলি করা যায় আসলে মানে একদম ভালোবাসার গভীরে চলে গেলে ওখান থেকে ব্যাক করা আসলে খুব কঠিন খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে যদি বলা হয় তুমি এখন কি করবে ওখান থেকে ব্যাক করা আসলে খুব কঠিন তো আঠারো তারিখ আগস্টে যখন আমাকে নিতে আসে আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে ওই দিন একটা বাজে ঘটনা ঘটে যায় বাজে বলতে আসলে একটা অনভিপ্রেত ঘটনা আর কি যেটা অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে যায় কোন একটা পর্যায়ে আমার শাশুড়ি আসে আমার ননার ননদ আসে আমার যা আসে আমার হাজব্যান্ড আসে নাই সমস্ত তারা কেনাকাটা করে নিয়ে আসে গাড়ি নিয়ে আসে যে আমাকে নিয়ে যাবে বা আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ে যাচ্ছে এই জন্য আসছে আমার বাসায় জানে তারা আয়োজন করেছে রাতে এটা রাতে আটটা নয়টার দিকে তো আমার হাজব্যান্ড সারা দিন সে বোনকে দিনাজপুর থেকে পিক আপ করেছে তারপরে সে মার্কেটিং করেছে করে সবাইকে পাঠিয়েছে কিন্তু ওই দিন আমার ভাইরা আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজনদেরকে খুব অপমান করে যেটার খেসারত আমাকে পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় দিতে হয়েছে কিন্তু বাড়ি তো সব একনলেজ করেছে বিধায় না তারা আসতেছে তাই না হ্যাঁ তারপরে হঠাৎ করে ঘটনা আমি হ্যাঁ তার আগের দিন এটা আসলে একটা সিচুয়েশন আমি আগের দিন বলেছিলাম যে যদি তোমরা না দিতে চাও তাহলে তোমরা তাদের দেখো না দেখো না কিন্তু তারা বলে না আসুক খুব রাগ হয়ে যায় রাগ হয়ে যাওয়ার পর ওখানে সিচুয়েশন বলতে তারা খুব রাগ হয়ে যায় বলে যে না আমরা মানে দিব না আপনারা কেন আসছেন হ্যাঁ এরকম একটা পরিস্থিতিতে তো আমার শাশুড়ি খুব মানে মানে খুব ই করে যায় ঘাবড়ে যায় যে আসলে এটা কি হলো আমরা তো আসলাম ওরা বলল দেখে আসলো আসলাম নিতে কিন্তু এখন কি হলো তো ওই মুহূর্তে মানে মুহূর্তের মধ্যে কিছু মানে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বলতে মানে হাতা হাতে এইসব না জাস্ট মানে হ্যাঁ বাগবিতণ্ডা বাগবিতণ্ডা বলতে এক পক্ষের তো আমার শ্বশুরবাড়ির মানুষ ওরা বলে যে তুমি তুমি কি করবা আমি তখন একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়ে যাই আসলে আমার কি করা উচিত আমি তো বিয়ে করে ফেলছি আজকে যদি আমার শাশুড়ির সাথে আমি না যাই আমার হাজব্যান্ড আসেনি তাকে ফোনটা দেওয়া হলো মোবাইল আমাকে ধরাই দেওয়া হলো বলো ঘটতেছে বাট তখন সব ভাইরা খুব রাগ হয়ে গেছে ওই দিন আমার পক্ষে আমার বাড়ি একটা মানুষও ছিল না তো আমি আমার আমি নয় আমরা দশ ভাই বোন দশ ভাই বোনের মধ্যে আমি সবার ছোট 
পাঁচ ভাই পাঁচ বোন আমি সবার ছোট তো ওই দিন সিঙ্গেলের পিস আমার বাসার মানে একটা মানুষ যে বলে নাই যে কাজটা করোনা তোমরা বাইটা হয়ে গেছে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি খুব মানে তাকে আমার মনে হচ্ছিল আমি আটলান্টিক মহাসাগরে পড়ে গেছি নাকি আমার চারপাশে শুধু পানি আর পানি ওই মুহূর্তটা আসলে আমি বুঝাতে পারবো না যে কি ঘটতেছে ঠিক তখন আমার হাজব্যান্ড ফোন দেয় আমার শাশুড়ির কাছে ফোন দিয়ে বলে যে ওকে একটু ফোনটা দাও তখন আমার হাজব্যান্ড যখন আমার ফোনে বলে যে হীরা তুমি যা করতে চাও করো তোমার সিদ্ধান্তের উপর সব কিছু নির্ভর করবে আমি আমার আম্মাকে পাঠাইছি আমি তোমাকে বলবো না তুমি চলে আসো এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা দিয়েছে আপনাকে হ্যাঁ তোমার সিদ্ধান্তের উপরেই সব নির্ভর করবে তো এই কথা বলার পরে আমার সাথে সাথে মনে হইল যে লোকটা আমাকে এতটা ভরসা করে যাকে আমি বিয়ে করেছি আজকে তার মাকে পাঠিয়েছে তার সে তো জীবনে আর কখনো তার ফ্যামিলির সামনে মুখ দেখাতে পারবে সে জানে অপমানিত হয়েছে আর আজকে যাওয়ার পরে তাদের ফ্যামিলিতে যেটা হবে তার জন্য হয়তো আমি তো এই মানুষটাকে এখন ছাড়তে পারবো না আমি এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছি মানে মানুষ আসলে বলে যে প্রেম করলে ভালোবাসলে একটা ওই যে বলে ফিজিক্যাল রিলেশন এটা সেটা আসলে কিচ্ছু না মনের যে একটা ব্যাপার এটা আসলে আমি বুঝাতে পারবো না মন থেকে আমি তার প্রতি যে এতটা অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছি মানে তার অ্যাটিচিউড বা তার ভালোবাসাটা আমাকে এতটাই মুগ্ধ করেছে বা তার ভালোবাসায় আসলেই আমি এতটা পাগল হয়ে গেছি যে আমি কোনো কিছু দেখার মতো আমার সুযোগ নাই তো আমি আমার শাশুড়িকে বললাম মা আমি যাব আপনার সাথে ওই মুহূর্তে তো তখন আমার মানে তারা তাদেরকে খাওয়ানো টানো হইল পরবর্তীতে মানে পরিস্থিতিটা থামানো হইল বাট পরিস্থিতি থামানো হইল আমি বুঝে গেছি যে এখন যদি আমি এখানে থেকে যাই হয়তো আমার ফ্যামিলি থেকে একটা ডিভোর্সের চেষ্টা করা হবে বা আমাকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে যেটা ঘটনা একটা ঘটে গেছে আজকে এখন যেটা করতে পারি আমি আমি আমার স্বামীর মুখ উজ্জ্বল কর মানে তার সম্মানটা রাখার জন্য আমার চলে যাওয়াটাই বেটার যেহেতু তারা নিতে এসেছে দ্বিতীয়বার আর তারা আসবে না এটা আমি জানি দ্বিতীয়বার আর সেকেন্ড টাইম তারা কখনই আর আসবে না আর আমার মানে তাদের ছেলেকে তারা সারা জীবনের জন্য আমার হাজব্যান্ড তাদের কাছে ছোট হয়ে যাবে এই জিনিসটা আমার ভিতরে মানে খুব কষ্ট দিচ্ছিল আমার বাবা সামনে ছিল না আমার বাসা থেকে আমার বাবাকে পাশে আমার খালার বাসায় রাখা হয়েছিল আমার বাবা জানিও না তো ওই মুহূর্তে আসলে আমি তখন আমার ভাইরা আমাকে বাধা দিচ্ছিল যে না যেও না আমি একটু জোর করেই আমি সালার কামিজ পড়াছিলাম ওরা লাগে যে শাড়িটা এনে আসছে ওগুলি কেউ ধরার প্রয়োজনও মনে করে নাই তার কারণ সিচুয়েশান তো ওরকম ছিল না আসলে তো আমি সারাদিন ডিউটি করেছি পরীক্ষার হলে পাঁচটা বাজে বাসায় ফিরেছি সাড়ে সাতটায় গোসল করেছি তো আমি যে ড্রেসটা পরাছিলাম আমি আমার স্যান্ডেলটাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না যে আমি তাদের সাথে বের হয়ে যাব তো তারপরে স্যান্ডেলটা একজন এনে দিল আমার পার্স ছিল পার্সটা আমার ভাইয়ের ছেলে ও এখন ট্যাক্সাসে আছে আমি জানি ও কালকে মানে ও পরবর্তীতে এটা দেখবে বা শুনবে জিলান তুমি যেখানেই থাকো আমি জানি তোমরা ভালোবেসে এটা করেছো তোমাদের প্রতি আমার কোনো রাগ ক্ষোভ আসলে কিছু নাই আমার ওরা আমাকে রাখার জন্য আমার পার্সটা লুকায় রাখে যে ফুপি চলে যাবে মানে হ্যাঁ ফুপি চলে যাবে কেন চলে যাচ্ছে হ্যাঁ টেক্সাসে ও পিএইচডি করতেছে ওর ওয়াইফ নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে শিল্পকলা টিচার ছিলাম শিশু একাডেমি টিচার ছিলাম ওরা আমার কাছে নাচতো আমার দুই ভাতিজা ভাতিজি ছিলাম চৈতি তো ওদের আমি জানছিলাম তো ওই মুহূর্তে আমি চলে আসি বের হয়ে আমি পার্স রেখেই চলে আসি চলে আসি আমি গাড়িতে উঠে যাই আমার ভাইরা তারপরে বলে নেমে আসো এক ভাই বিজয় বলে নেমে আসো ভাইরা তারপর বলে হ্যাঁ বলতে এখন আমি বুঝি ভাইদের আকুতিটা আসলে ভিন্ন জিনিস সেটা রাগের কোনো সুযোগ নাই দুবিধা হ্যাঁ কিন্তু আপনাকে ভালোবাসার টান এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমি আজকে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি আমার ভাইদের প্রতি আমার কোনো রাগ নাই আমার ভাবিদের প্রতি আমার কোনো রাগ নাই আমার বোনদের প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল হ্যাঁ ওরা হয়তো আমার ভালোর জন্য ভালো কিছু চেয়েছিল বলে ওদের মতো করে চেয়েছিল হয়তো আমি তখন সেটা বুঝতে পারিনি বা হয়তো পরবর্তীতে তারাই কিন্তু আমাকে অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এই জিনিসগুলি আমি পরে আসবো সেটাতে তারপর হ্যাঁ তো তারপরে আমি শেষ মুহূর্তে গাড়ির কাছে যে বলতেছে তুমি যেও না তুমি চলে আসো নেমে আসো 
আর কখন কিন্তু এই বাসায় আসতে পারবো না আমি বলছি যে না আসবো না আসবো না আমি তোমরা দোয়া করো যেন আমাকে কোনো দিন আসতে না হয় না কোনো ভাই না কোনো বাবা না কোনো মা এরকম বিদায় সন্তানের ক্ষেত্রে আসা আমি গাড়িতে উঠে বসি আমার শাশুড়ির পাশে তো তারপরে আমরা আজ চলে আসি বাসা কাছেই খুব একটা দূরে না তো আসার পরে ওখানে আসার পরে তবে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া সব সময় মহান রাব্বুল আলমিন আসলে মানুষকে কখন যে কিভাবে কি দেন কি নেন এটা বোঝা মুশকিল আমি আমার শ্বশুরবাড়ির ভালোবাসা এতটা পেয়েছি আমি জানি না কোনো মেয়ের ভাগ্যে এতটা হয় কি না আসলে সেই দিন আমার শাশুড়ি এসে আমার ননদ এসে ননাস এসে আমার হাজব্যান্ডকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলে ওর সাথে কোনো দিন যেন না শুনি কোনো খারাপ ব্যবহার করেছিস আমরা কিন্তু আজকে ওর রাগ জিতটা দেখেছি ও তোর জন্য কী করতে পারে তুই কিন্তু কোনো দিন ওকে কষ্ট দিস না তো ভালোবাসা বাংলাদেশে ভালোবাসাকে ক্যানভাসে ধরার জন্য কত চেষ্টা করে ভালোবাসা কিন্তু আস্তে আস্তে যেন জাদুঘরে চলে যাচ্ছে এরার মুখ থেকে যে ভালোবাসার গল্প শুনতেছি সত্যিকার অর্থে এর পবিত্র ভালোবাসার সাক্ষাৎ আপনারা পান সেটাই চাওয়া থাকে ভালোবাসা বাংলাদেশ থেকে একটি একটি কথাও আজকে আমি বাড়িয়ে বলছি না বানানো না কিচ্ছু না একদম আমি মাটিতে চলে গেছি মাটির সুরে এই কথা বলছি তো আমার আমি এতটাই ভালোবাসা পেয়েছি আমার শাশুড়ি আমাকে বলে যে তুমি আমার ছেলে আমার জীবন আর আসলে চাওয়া পাওয়ার কিছু নাই আমার শাশুড়ি যখন বলে তুমি আমার ছেলে আগে বলতো মেয়ে তুমি আমার মেয়ে এখন বলে আমার ছেলে তো সেটা আমি পরে আসবো গল্পে তো এই করে করে গেল একটা সময় আসলে এর মধ্যে আমাদের মধ্যে আর কখন আমার ফ্যামিলির সাথে দেখা হয়নি দেড় বছর চলে গেল আমি আমার ফার্স্ট বেবিটা কনসিপ করলাম সাত মাসের সময় আমার ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ হয়নি না এমন কি ওই সময় আসলে রাগ রাগ অভিমানটা এত পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো যে বাসার দূরত্ব খুব বেশি না অল্প পাঁচ মিনিটের দূরত্ব রিক্সায় তো তারপরেও কখনো আমার আত্মীয় স্বজন আছে এমন এলাকা দিয়ে আমরা যেতাম না প্রচুর বাইকে না কখনো দেখাও হয়নি কখনো দেখাও হয়নি ওই ওই সময় বিয়ের মানে তুলে নেওয়ার পরপরে আমরা দিনাজপুরে চলে যাই সাত দিন থেকে আসি আমার ননাসের ওখানে এরপর আসার পরে আমি চাকরি করতাম তো আমাদের মধ্যে কিছু কন্ডিশন ছিল আসলে ভালোবাসায় এরকম হয় কি না আমি জানি না আমার হাজব্যান্ড একটা কথা ছিল যে তুমি চাকরি করো তো তোমার চাকরি ছাড়তে হবে কারণ তুমি যে মেধা চাকরিতে দিচ্ছ সেটা তুমি আমার স্কুলে দিবা আমরা পাশাপাশি থাকবো আমি প্রাইমারিতে জব করতাম এটা জীবনের প্রথম পর্যায়ে একদম শুরুতে ওটা আমার উনিশ বছর দুই মাসের চাকরি ছিল অনেকের জন্য বাংলাদেশ আপনার তো জানেন কিন্তু আপনার হাজব্যান্ড বললেন যে না তুমি বরং ওটা ছেড়ে দিয়ে আমার সাথে হ্যাঁ যেহেতু আমি ফিজিক্সে অনার্স মাস্টার্স করেছি সেনেট করেছি পরে পরে বিএডও করেছি বিবি হওয়ার পরে তো ওর কথা হচ্ছে যে তুমি যে মেধাটা ওখানে দিচ্ছ সেটা তুমি আমার সাথে দিবা আমরা দুজন একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবো না আপনার ট্র্যাক যেমন ছিল না হীরা আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রাথমিক গণশিক্ষা অধিদপ্তর ওর এইসব জায়গাগুলোতে কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড হয় বড় বড় পোস্ট এবং আপনার যে এক্সপোজার কালচারাল এক্সপোজার সুযোগ ছিল देयर इज अ ম্যাক্সিমাম প্রোবাবিলিটি যে প্রাথমিক গণশিক্ষা অধিদপ্তর এইসবের বড় বড় পোস্টে আপনাকে জি আমার অনেক সুযোগ ছিল জি 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 তো আমার হাজবেন্ড আপনার সাপ্লিমেন্টারি ট্রেনিং গুলো ছিল আমি ছিল এবং আমার অনেক সৌভাগ্য হয়েছিল আসলে প্রাইমারি ডিপার্টমেন্টে আইডিয়াল প্রজেক্টটা যখন প্রথম আসে আমাদের জেলায় তখন তখনও টিচারদের কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি কিন্তু মানে যে কোনো একটা মানে নিজের আসলে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আমার শুক্রিয়া যে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে পিটি ইনস্ট্রাক্টর বা এটিও সাহায্যের সাথে আমি এই ট্রেনিংগুলি করিয়েছি প্রাথমিক গণশিক্ষাতে যে কারিকুলাম পরবর্তীতে আমরা স্কুলে শাখা বাড়িয়েছি তো আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে মানে আমি আসলে এতটাই তার প্রতি মানে এডিক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম তো সে যখন বললাম বললাম যে ঠিক আছে আমি চাকরি চাকরি ছেড়ে দেবো এবং আরেকটা কাহিনী হচ্ছে বিসিএস পরীক্ষার প্রথম যখন দুই এটা দুই হাজার সালের দিকের কথা দি মানে প্রথমবার আমি চব্বিশতম বিসিএস এপ্রিলিতে অ্যাটেন্ড করলাম তো আমার মানে ভালো একটা স্কোর আসার 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 কথা তো পরীক্ষাটা বাতিল হয়ে গেছে ছিয়াশিটা আমি কারেক্ট করছি একশোতে মানে এটা বিশাল একটা পাওয়া তো পরবর্তীতে যখন ওই ওই অ্যাডমিটের উপরে আমাদেরকে ডাকলো সরকার চেঞ্জ হওয়ার কারণে ডাকার পরে আমার হাজব্যান্ড করলো কি সে লুকায় থাকলো সে পারমিট করলো না 
ওই দিন সে বৃহস্পতিবার শুক্রবার পরীক্ষা ছিল বৃহস্পতিবার দিন সারা দিন সে নিখোঁজ কেন না বিসিএস দিলে আমি জানি তোমার হবে তুমি ভালো করে পড়বা চেষ্টা করবা রিটেন হবে আমার বিশ্বাস তোমার ভাইবা তো হয়ে যাবে এবং তুমি দূরে চলে যাবা বিসিএস হইলে আমার কাছ থেকে শুধু এই এই বোধটার জন্য কনফিডেন্ট ছিল যে হয়ে যাবে হয়ে যাবে এবং আমার অন্য জায়গায় পোস্টিং হবে এবং আমরা দুইজন দুই জায়গায় থাকবো এটা আমি মানতে পারবো তার চাও একটা একসাথে থাকবেন এবং একসাথে ওই কাজ সারা দিন আমরা একসাথে ছিলামও এবং ছিলামও আমাদের সেক্টরগুলি সবাই জায়গায় ছিল তো এই এই জায়গা থেকে আমরা আমি বিসিএস পরীক্ষাটা আর দেওয়া হলো না কোথাও একটা চাকরি করেছিলাম সেটাও মানে দিতে দিল না যাই হোক ভাবলাম যে থাক একটা মানুষ তো খুশি হচ্ছে একটা মানুষকে তো খুশি করতে যাকে আমি ভালোবাসি তাকে আমি খুশি করতে পারছি যৌথ পরিবারের অসম্ভব ভালোবাসা ওই সম্পর্কে এবং তার বাবা মা সবকিছু মিলিয়ে একেবারে একেবারে পরিপূর্ণ একটা পরিবার এবং সেখান থেকে এমন একটা মেয়ের যেভাবে বিদায় হয়ে আসার কথা বৈবাহিক জীবনের পর হুইজ ভেরি আনফর্চুনেট সেটি হীরার কপালে জুটেনি এ কিন্তু এটা ঠিক যে জীবন এবং পৃথিবী এবং ভালোবাসা এমন এক জীবন সায়নে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছিল এই মানুষটিকে যে এত বড় সিদ্ধান্ত তাকে ওই মুহূর্তে নিতে হয়েছিল এবং সেই সাথে সিদ্ধান্তটা নেওয়ার সময় সে চিন্তা করেছিল যে একটা মানুষ যদি তার পুরো পৃথিবী আমার মাঝে দেখতে চায় তো সেই মানুষ মানুষকে আমি কীভাবে রিজেক্ট করতে পারি অ্যাভয়েড করতে পারি তখন সমস্ত ভালোবাসা তারও কলিজা ছেড়ে যাচ্ছিল যে বাবা মাকে ছেড়ে ভাই বোনদের এত আকুতিকে ছেড়ে সব কিছুকে ছেড়ে কীভাবে আমি যাব তারপরও দৃপ্ত পায়ে সামনের দিকে পা গিয়েছিল শুধুমাত্র একটা মানুষ সে হয়তো ভালোবাসে একজনকে কিন্তু একটা মানুষ যখন তার গোটা পৃথিবী দেখতে চায় কোনো এক ভালোবাসার মানুষের মধ্যে তাকে রিফিজ করা যায় না তাই রিফিজ করতে পারেনি ফাইনালি তার সাথে জীবন চলা প্রাথমিক যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলছিল সরকারি পদে কর্মরত ছিল সে অবস্থাতেই এবং তার যে ন্যাক আমি বারবারই বলতেছিলাম যে পিটিআই তো বটেই প্রাথমিক গণশিক্ষা অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন জায়গাতে তার কারিকুলামে এই ধরনের মানুষের ক্যারিয়ার এক্সপোজার খুব মারাত্মক হওয়ার কথা সে নিজেও জানত তারপর তার ভালোবেসে বিয়ে করা সেই হাজব্যান্ড যখন অনুরোধ করে সে সেখান থেকে ফিরে আসে এবং বিসিএস পরীক্ষাতেও যখন সে উন্নতি হওয়ার দিকে এবং ফাইনাল ইয়ারটা সিলেক্টেড হওয়ার পথে ঠিক সেই সময় তার হাজব্যান্ড চায়নি বিধায় সেখান থেকে সরে আসে হাজব্যান্ডেরও সরল স্বীকারোক্তি এবং সরল চাওয়া ছিল যেমন তোমাকে অনেক বড় করে দেখার কোনো ইচ্ছে নাই আমি অনেক বড় হব তেমন ইচ্ছে না আমরা দুইজন মিলে টোনাটুনি সংসার সবসময় একসাথে থাকবো আমরা বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারবো না থাকতে চায়ও না কি সরল সহজ জীবন যেখানে শুধুই আছে ভালোবাসা 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 বাংলাদেশের চাইতে ভালো ক্যানভাস আর কিছু হতে পারে না হীরা তারপর তো বিয়ের পরে যখন এই ভালোবাসা বাংলাদেশ অনুষ্ঠানটা শুরু হলো তখন প্রথম প্রথম আমি শুনতাম সে বলতো কি শুনো তুমি শুনো একটা জিনিস মানে মজা পাবা তো কানের মধ্যে একটা হেডফোন দিয়ে বললাম যে চলো শুনি শুনো চুপ করে শুনো দেখো কতক্ষণ শোনার পর সে টুইস্ট পেয়ে গেল এরপরে এই যে পথ চলা শুরু বৃহস্পতিবার হলেই আমরা একটু রাতে দেরি করে খেতাম বৃহস্পতিবার হলে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করো এগারোটা বেজে যাচ্ছে তোমার প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি গোসাই টুসাই নিয়ে বসে পড়ে মানে শুয়ে শুরু হয়ে যেত এই যে প্রোগ্রামগুলি হতো তখন মানে ওইখানে আমরা শুয়ে সে বিচার বিশ্লেষণ করে ফেলতাম আমরা তো কল্পনাতে চলে গেছি আসলে যে মানে বলতেছে তার 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 দিকে চলে যাচ্ছি তার অপোজিটে যার কথা বলা হচ্ছে তার পক্ষে মানে নিজেদের মধ্যে কেন এটা হইলো আসলে এটা এইভাবে করতে পারতো ওইভাবে মানে এই যে আসলে ভালোবাসার বাংলাদেশ ইনভলভ হয়ে যাওয়া যেটা মনে হচ্ছে যে ওখানে মনে হয় আমি আছি হ্যাঁ দুইজন মিলে আসলে এইভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে আমরাই মনে হতো যে আসলে অনুষ্ঠানটা করতেছি বা এরকম একটা কিছু বিষয় ছিল খুব এনজয় করতাম খুব এনজয় করতাম এবং অনেক দিন পর্যন্ত এখনও করি এখনও ভালোবাসার বাংলাদেশ আসলে বিশাল একটা প্ল্যাটফর্ম আমার স্বপ্ন পূরণের দিন আমি আজকে আমার মনের কথাগুলি বলতে এসেছি এখানে আমার প্রিয় মানুষের সামনে লাভ গুরু দিলাম আমি দুই হাজার চারে কনসিপ করে আমার বেবি পেটে সাত মাসের ওই সময় আমার আব্বা একদিন আমার ভাইয়ের ছেলেকে পাঠালো 
না এর আগে আমার আব্বা তার এক ফ্রেন্ডের ওয়াইফকে পাঠিয়েছিল রাতে দেখতে পাঠিয়েছিলাম আমি বাসায় ছিলাম না পরে এসেছে সে আমাকে আসতে করে এসে বলে ফার্স্ট টাইম এরা প্রায় চার পাঁচ মাস পরের কথা মা তুমি ভালো আছো তো জি কাকি অনেক ভালো আছি আল্লাহর মতে আপনি দোয়া করেন আমার কানে কানে বলে তোমার বাবা আমাকে দেখতে পাঠিয়েছে বাবার মন তো শুধু জানা যে আমার মেয়েটা ভালো আছে আমার মেয়েটা কেমন আছে বলে যে আমাদের বাসায় এসে বসে থাকে বলে যে ভাবি একটু যান দেখে আসে আমার মেয়েটা কেমন আছে আমি ছোট মেয়ে তো তো তারপরে সাত মাসে বেবি পেটে তখন আসলো আব্বা আসলো নানি আসলো ভাই আসলো ভাবি আসলো এই প্রথম তারা এই প্রথম আসলো বললো যে আমরা ওকে নিয়ে যাই তো আমি তো মানে খুশি হব না কষ্ট পাবো আসলে বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু ওই মানুষটাকে আমি কোনো দিন ছোট হইতে দিইনি ছোট হতে মানে সে ছোট হবে এমন কোনো সে যখন বলতো বা যে এই কথাটার যুক্তি আমি দেখতাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে এইখানে আসলে আমার জেদ করার কিছু নাই তখন তারা চলে যাওয়ার পরে বলল যে নিতে চাইলে তুমি যেতে পারো আমি আটকাবো না কারণ তোমার বাবার বাড়ি তুমি যেতেই পারো আমি কিন্তু যাব না আমি তাকায় থাকলাম মুখের দিকে তখন সে বলল যে এখানে আমার একটা হিসাব আছে তার কারণ আমি এতদিন যাইনি অনেকে হয়তো ভাবে সে খুব পরিশ্রম করে বড় হয়েছে খুব নিজে পরিশ্রমী ছিল এবং একটা জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়েছিল তো তখন সে বলল যে দেখো আমি অনেক কষ্ট করে বড় হয়েছি তো সবাই ভাবে যে আমি অনেক হিসাবই তো সবাই ভাববে কি যে আমি অনেক চালাক এই জন্য বোধ হয় আমি এতদিন খোঁজখবর না নিয়ে এখন তোমাকে হয়তো অপারেশন হবে টাকা পয়সা লাগবে এই জন্য বোধ তোমাকে পাঠাচ্ছি কিন্তু আমি তো জানি আমি বিয়ে করেছি আমার বেবি হবে আমার যা যা খরচ সব আমারই করতে হবে তুমি যেতে পারো কিন্তু তুমি মানে এটা নিয়ে আমি কিছু বলবো না আমি চিন্তা করি আসলো তো ঠিকই এখানে গেলে তোমার হাজব্যান্ড ছোট হয়ে যাবে আমি ব্যাক করলাম ইউ টার্ন করে আসলাম যে না আমি এখন আব্বা আমি যাব না এখন আমি সুস্থ হই তারপরে যাব তো এর মধ্যে ডিসেম্বরে আসলেই তাই মানুষ এত বলতে পছন্দ করে অনেকেই হয়তো বলতো এতকাল যায়নি এখন হয়তো খরচের সম্ভাবনা আছে এই জন্য ছেলে পাঠাই দিচ্ছে এতদিন পাঠায়নি কেন এতদিন পাঠায় নাই কেন অনেক অনেক হ্যাঁ অনেক হিসাব করতে সে তো মিললো তাহলে আগে কেন মিললো না এখন খরচের সময় আসছে এখন আমার উনি ঢাকা মেডিকেলে ডক্টর ছিলেন ওই সময় আর আর কেউ ছিল না তো রাত সাড়ে দশটা বাজে আমাকে সিজার করবে হঠাৎ আমি সুস্থ মানুষ আসছি তো একটা সিচুয়েশনে পরে আমাকে সিজার করবে আমি রাতে ফোন দিলাম আব্বাকে আব্বা কান্না করতেছে তো বললাম যে আব্বা দোয়া করেন আসলে হয়ে গেছে কিছু করার নাই তো ওই সময় আমার বড় বোন আর আমার চায়ের মা উনি আসলেন রাতে থাকার জন্য বেবিকে দেখার জন্য আমার হাজব্যান্ড সারা রাত আমার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন লেবার রুমে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না ওখানে ছেলেদেরকে তো অ্যালাউ করা হয় না কিন্তু সারা রাত ওনার ভাই ছিল ডক্টর এই জন্য সারা রাত উনি আমার সারা রাত সাড়ে তিনটার সময় উনি আমার মাথা হাতে দিচ্ছে বলে যে তুমি ঘুমাও একটু ঘুমের চেষ্টা করো আমাকে ঘুম পাড়িয়ে আজানের পরে উনি মুন্সিগঞ্জ চলে যায় তখন ততক্ষণ আমাদের আত্মীয় স্বজন আরও সবাই চলে আসে আমার রাত পনেরো বারোটায় বেবি হয় তো তারপরে আট দিন আমি ঢাকা মেডিকেলে থাকি বাসায় যাই যাওয়ার পরে আমার আব্বা ফোন দেয় যে আমি রবিবারে ষোলোই ডিসেম্বর সবাইকে নিয়ে আসতেছি এর মধ্যে পাঁচ দিনের মাথায় আমার আব্বা দেখে গেছিলাম আমার বেবিটাকে আব্বার বর ভাবি এসে দেখে গেছে বলো যে মা আমি তো বেবুটাকে কোলে নিব না আমি আমার নাতি নাতনিদের স্বর্ণ না পড়িয়ে কোলে নেই না তোমার বেবিটাকে আমি বাসায় গিয়ে স্বর্ণ পড়িয়ে তারপরে কোলে নিব তো এই কথা বলার পরে আমরা ঠিক আছে আব্বা আপনি দোয়া করেন তো বাসায় যাওয়ার পরে যে বেবির তেরো দিনের মাথায় ষোলোই ডিসেম্বর এই ডিসেম্বর মাস আসলে আমার জন্য কতটা প্যাথে ঠিক আমি বুঝাতে পারবো না আনন্দের প্রথম মাতৃত্ব পেয়েছি এটা দিয়ে পাঁচ ডিসেম্বর শুরু বাট ষোলো তারিখে পনেরো তারিখ দিন গিয়ে রাত দেড়টা বাজে আমি জানি সকালে আব্বা আসবে সব ভাইদেরকে নিয়ে আমার বেবিকে দেখতে পনেরো তারিখ রাত দেড়টা বাজে ফোন আসছে আমার বড় ভাই ফোন দিচ্ছে আমার হাজব্যান্ডকে বলে যে হীরার আব্বা মারা গেছে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করে সুস্থ মানুষ রাতে খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছে যাওয়ার কথা আর কি আমার আব্বা আমাকে দেখতে যাবে সকালে সেখানে রাত দেড়টায় মারা গেছে এই প্রথম আমার হাজব্যান্ড তারপরে বলে যে ঠিক আছে তুমি সকালে রেডি থাকো আমার তো স্কুলের কিছু ফাংশন আছে আমি ওগুলি ফর্মালিটিসগুলি সেরে আসতেছি তুমি বসে থাকো রেডি হয়ে আমি সাড়ে দশটা সাড়ে নয়টা বাজে আমার হাজব্যান্ড আসলো রেডি হয়ে বসেছিলাম তো আমি গেলাম তারপর আমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে সাড়ে দশটার সময় আমি বাসায় যে রাত দেড়টায় মারা গেছে 
সাড়ে দশটায় এই প্রথম যেখানে আমার তেইশ বছর বাইশ তেইশ বছর কেটেছে সেই বাড়িটাতে আমি প্রথম পা দিই আমার হাজব্যান্ড সহ আর আমি আমার আব্বার লাশটা দেখতে পাই এরপরে আসলে এই আঘাতটা কাটিয়ে উঠতে আমাকে অনেকটা সময় নিয়েছে আমি এখনো কাটাতে পারিনি এখনো আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনি কিন্তু আমার কারোর প্রতি কোনো অনুযোগ নেই অভিযোগ নেই বাবা মারা সন্তানদের সাথে থাকেন একদম লিমিটেড স্কেলের জন্য কিন্তু ওনার প্রেক্ষিতটা ভিন্ন কারণ মান অভিমান হিসেব নিকেশ এসবের দোলা চলে অনেক ভালো মুহূর্ত কাটতে পারতো তার ভাই বোনদের সাথে তার বাবা মার সাথে এই যে কনফিউশন পরস্পরের প্রতি এই যে সম্পর্কের টানাটানি অব এই 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 জিনিসগুলো অনেক ভালো মুহূর্ত থেকে বেচারিকে একদম বিচ্যুত করে রেখেছে ফাইনালি জিনিসগুলো সেটেল ডাউন হতে যাচ্ছিল সুখের মুখ আর দেখা হলো না বাবা নিজেই চলে গেলেন তারপর ইরা তো তারপরে আমরা এরপরে দীর্ঘ সময় তো একসাথে থাকলাম আমাদের অনেক মজার স্মৃতি আছে অনেক মজার স্মৃতি ভালোবাসলে আসলে হয়েই যায় দুই হাজার বিশ উনিশের নভেম্বরে যখন আমি মানে টুকরো টুকরো করে বলি আসলে অনেকটা সময় হ্যাঁ সময় নভেম্বর মাসে দুই হাজার উনিশ সালের নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল তখন আমি আমার বৃষ্টি পড়ছে আমি আমার হাজব্যান্ডকে খেতে বসে বলছি যে এই বৃষ্টিতে না লঞ্চ ঘাটের নদীরটা দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করতেছে দেখতে ইচ্ছে করতেছে যে ওখানে একটু টঙ্গের দোকানে চা খাবো বিচিত্র ইচ্ছে আর না বৃষ্টিতে তোমার হাত ধরে হাঁটবো ওটা বলতে পুরো বলতে পারলাম না বাট সে বুঝে নিয়েছে তো খাওয়ার পরে হঠাৎ এই কাজটা সে কখনই কোনো বৃষ্টিতে ভিজলাম আমার ঠান্ডা লেগে যায় তো সে করলো কি খাওয়ার পরে বললো বাবুদের বললো আমার ছেলে মেয়েদেরকে বললো তোমরা থাকো আমি আসতেছি বাইক চালাতো সব সময় তো ওই দিন বাইক বাদ দিল দিয়ে বললো যে চলো রেডি হও এই তো আমি নাইনে পড়ে ছেলে ফোরে পড়ে এখন তো আমার মেয়ে এস এস সি দিবে দুই হাজার বাইশ আসতে জানলে ছেলে মেয়েদেরকে বলা হলো যে তোমরা একটু থাকো আসছে তো আমরা বেরিয়ে গেলাম মিশুকে করে খোলা মিশুকে মানে রিক্সার মধ্যে লঞ্চ ঘাটে গেলাম ওখানে আসলে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না তো উনি পুলিশকে বললো কি আমরা একটু যাব। একটু যাবো পরে চিনে তো তো বলে ঠিক আছে স্যার যান কিন্তু সাবধান মানে এত দোলা ই হচ্ছে ঢেউ হচ্ছে প্রচন্ড ঢেউ এমন কি লঞ্চগুলি সব মাঝ নদীতে বেঁধে রাখা হয়েছে কাউকে যেতে দেয় ওই সময় লঞ্চ ঘাটের কিনারে নিয়ে আমাকে বলে একদম ঘাটের কিনারে নিয়ে যেখানে ওই যে লঞ্চ এসে থামে দিব ফালায় আমি তাকে শক্ত করে ধরে আসছি বলে দিব ফালায় দিলাম কিন্তু আমি আরো শক্ত করে ধরছি বলে যে না ধরাটা শক্ত হয় না এই জন্যই তো বলতেছি রোমান্টিক ছিল অনেক প্রচুর রোমান্টিক ছিল এই এই আরেকটা বলি মজার সেটা হচ্ছে যেমন আমরা তো র্যান্ডম বাইকে চড়তাম সবসময় গাড়ি ছিল বাট গাড়িতে চড়তে সে পছন্দ করতাম না আমার তিনটে মানে দুইটা বেবি হওয়ার দিনও সে কি করছে আমাকে বাইকে করে নিয়ে আসছে হসপিটালে হ্যাঁ তা আমি বলি তুমি মাইক্রোতে গাড়ি নিলা গাড়ি তো নিজে আছে গাড়িতে সব ব্যাগটেক উঠে এসেছি বলছে ওটাতে আম্মা যাক ওদের নিয়ে তুমি আমার সাথে চলো আমি বলি না হুন্ডাতে ঝাঁকি লাগবে বলে যে না তুমি ড্রাইভারকে আমার চাইতে বেশি পাকা মাইক্রোতে গাড়িতে বেশি ঝাঁকি লাগবে আমি তোমার সাবধানে নিয়ে যাব। তো ওই সে কি করছে অপারেশন থিয়েটারে না পর্যন্ত সে ওই বাইক নিয়ে আমার হসপিটালে নিয়ে গেছে আর কখনো যদি একটু মান অভিমান হইতো যে আমি ধরি নেই তাকে বাইকের মধ্যে সে কি করতো স্পিড ব্রেকের সামনে যে এমন জোরে ব্রেক মারতো আমি যে হুমড়ে খেয়ে তার উপরে পড়তাম বলে যে এতক্ষণ ধরো নাই কেন মহাব্বত এই প্রেমের মাধ্যমে আসে কিন্তু এখনকার মানুষের এত অস্থিরতা 
मनोजोग आचमका हुट कर पीछन थे जड़ाई धरत मैं हौ कर उठत भय पे जितम मैं ये क्यों कर लो कि तुम कि अन्न का आशा करा ना कि खराब समय जगह भलोबाशे चान्स पाए मैं आसलम जो देखी और मेधाटा कम तो समय से क्योंकि निजे फ्लैट सजा दिल गाड़ी कल सब ठीक है तक दुईट बेबी ढाई आसार पर आक बेबी है तीनटा बेबी हमारे तो समय प्रथम प्रथम से बुझते दी ना के समय लगे बुझते जे हमें कि हारे ही फिलल ओ जीवन खूब कष्ट ऐले तो एक भलो स्कूले चान्स पे मेटा एक भलो स्कूले चान्स पे खूब कष्ट तक फ्लैर का गाड़ी क्या मुंशीगंज चले जाइज दे मैं बसारे जाए हटात फोन दे बोले जे एरक बैक नहीं बैक आनी नहीं आज के साथ लिटन ड्राइवर आ ड्राइर की करे? बोले जा एक गाड़ी कहीं आस तुम्हार आसते कष्ट एखे तुम तो बोलते पर तुम आसते पर तुम गाड़ी तो आसा पड़ा घुमाइते घुमाइते चले आसबा तो रकम छो तर सरप्राइजगुलि विशाल छो गार्जियाना बस मैं मैडम तत्वधने तो पढ़ा एक दिन से बड़ बोन खूब असुस्थ गत बच्चों ढाई आसि ढाई मैं आसब कम बोनटार एक रो थो तो से तो भाव से कि सत्य बहुत राखे रात थकबा और एक कथा बी दर्शक उद्देश्य से सतर बस जीवन नायर की जिनमें जानी ना हमार हजबैंड के रेखे एक रात काटाई नहीं बाबर बाड़ी ओ माई गड मैं सतर बचरे एक रत रात काटाई नहीं बाबर बाड़ी माझे मध्य ना गल्प सुनते सुनते हारिए जा मन हम ए रकम एक गल्प जदि प्रति मानुषर थकतो हमारे मन है जो मानुषे जो अफसोस थकी विभिन्न विषय नहीं प्रेम भलोबासा नहीं एखकर सवार ही हमारे मन है जोजे जो गल्प शुन शुने आगे सब एक अफसोस थे अपना अपन जी गल्पगल शुनी सुनल यार जो कि समय प्रत्येक मानुष जदि ओ समय आपनार मत कर एनजय करते मन क्या डेडिकेशन ये बोलो ना तर एक मैं ऐश्वरिक क्षमता छो जेटा दिए से जगह टाटके रखते भातीजा भागनारे आलिफ हमारे ऐले 
আমার জিলান যার কথা বললাম বড় ভাইয়ের ছেলে গীতি যে এখন জাপানে স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করছে আর্কিটেকচারের উপরে ও এখন ওর হাজব্যান্ডের সাথে আছে ওদের তিনজনের বিয়ে ছিল গত ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে তিনজনের পরপর তিন মাস বিয়ে ছিল আমি তোমাদের বিয়েতে অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই বাবা তোমরা মন খারাপ করো না তার কারণ তোমার আঙ্কেলের মন রক্ষার জন্যই হোক আমার বাড়ির কাজের জন্যই হোক যেটা চলে গেছে তোমরা সেটা নিয়ে কখন আমার উপর রাগ করে থেকো না আমি তিনটা বিয়েতে অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই বাট আমি তাকে বলতেও পারি নাই যে আমি বিয়েতে যাব অভিমানের কারণেই হোক তখন বাড়ির কাজ চলতেছে সে কারণেই হোক যে কারণেই হোক কিন্তু সে আমাকে সারপ্রাইজ দিয়েছিল চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে সে আমাকে বাড়ির কাজ শেষ করে বলছিল চোদ্দোই ফেব্রুয়ারিতে আমি তোমাকে নিয়ে নতুন ঘরে থাকবো আমার সন্তানদের আমার সন্তানরা আমাদেরকে কি বলতো যে আমার ছেলেমেয়েরা আমাদেরকে বলে টম এন জেরি ওরা অলওয়েজ জানে যে মানে আমাদের এখন ছুটিগুলি সবসময় দেখে অভ্যস্ত তো ওরা বলতো তো বলতো যে দেখ তোর মা মারকে আমি দেখব যে তোর আমার ভালোবাসা বেশি না তার মানে ভালোবাসা বেশি কোনটা বেশি আমি চোদ্দ তারিখে তোমার মাকে নিয়ে প্রথম ঘরে উঠব মানে নতুন বিল্ডিং উঠব থাকবো তাকে নিয়ে ভালোবাসা দিবসে আমার উপহার থাকবে এটা নাকি তার ভাতিজির বিয়েতে হলুদের দিন ওখানে যাবে কোনটা তার জন্য বেশি প্রেফার করে এটা আমি দেখব আমি যাইনি ডিসেম্বর মাসে যে বিয়েটা হয়েছে ছেলে মানুষই চা হ্যাঁ মানে ওটা দুষ্টামি ছলে চাওয়া আসলে মূলত ব্যস্ততাও ছিল প্রচুর আমি তাকে ওই সময়টা উঠেছি উঠেছি এবং চোদ্দ ফেব্রুয়ারি আমরা ওই ঘরে থেকেছি আমার ভাইরা সব অবাক হয়ে গেছে যে কি ব্যাপার এত ছড়ানো চিটানো ঘরের মধ্যে কাজ হচ্ছে আর বলতে পারে নাই যে তুমি কেন যাও নাই মানে সেই জায়গাটা সে ডিটাচ করে দিয়েছে তো যাই হোক আমরা তারপরে থাকার পরে এক বছর এক মাস গত আমার জীবনে আসলে কি বলবো চাওয়া পাওয়া কিছু নাই একজন স্বামী যে একজন স্ত্রীকে কতটা মানে সুখী করতে পারে এটা বোধ হয় আমি নিজে আমার সফল দাম্পত্য জীবন আমি গর্ব করে বলি আমি নিজেকে মিস দালাল পরিচয় দিতে অনেক গর্ব বোধ করি পাশাপাশি আমি আমার সতেরো বছরের সফল দাম্পত্য জীবনের গল্পটা আমি মানে খুব উপভোগ করি কোনো চা পাওয়া নেই আল্লাহর কাছে অনেক শুক্রিয়া কিন্তু শেষ মুহূর্তে এবং সে তার পুরস্কার আমাকে নিজের হাতে দিয়েছে কিভাবে দিয়েছে ষোলো তারিখ মার্চ মাসের যখন স্কুল বন্ধ হয়ে গেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যায় সেদিন সে লাস্ট মিটিং করে টিচারদের নিয়ে তার টিচারদের মলে আমি একে বাসায় পাঠিয়ে দেয় বলে যে তুমি বাসায় যাও আমি আসতেছি বলার পরে সে টিচারদের বলে কি যে আপনারা কি কখনো আপনার হাজব্যান্ডের সাথে একটু ভালো করে কথা বলছেন দেখেন আপনার একটা কথা বললে রাগ হয়ে যান জিগে এভাবে তো তখন বলে যে আমার ওয়াইফ কোনো দিন আমার সাথে একটা জোরে গলায় কথা বলে নাই আমার চোখের দিকে তাকায় কথা বলে নাই এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আমার জীবনে আর কি আছে আমি যা বলি সেটাই আমার ওয়াইফ মেনে নেয় তো এই গেল তারপরে স্কুল বন্ধ হয়ে গেল বাসায় থাকতো সারাক্ষণ খুনছুটি ওর মধ্যে সে একটু পত্রিকা জড়িত ছিল খুনছুটি বলতে এটা খাবো এটা করবো আমি যখন আমার আমি অতৃপ্তি নেই এই কারণে রাত এগারোটায় সে বলতো আমি খাসি মাথা দিয়ে বিরিয়ানি খাবো শুরু হয়ে গেল হ্যাঁ আমি রান্না হ্যাঁ আমি আমার কেন জানি মনে হয়তো যে আমি যদি রাত্র পার করি যে আমি না খাই যদি আল্লাহ না করুক তার কিছু হয় আমার জীবনে আমি তা নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না ও মাই গড আমি এই এই বোধটা আমার ভিতরে সবসময় কাজ করতো সে আমার কাছে কিছু চেয়ে পায় নাই এটা তার ফ্যামিলি জানে আমার শাশুড়ি সবচেয়ে বড় সাক্ষী বলে যে রিমোট কন্ট্রোল বউ এভাবে বলে হ্যাঁ আমি ঘরে ঢুকার পরে মানে সে ঘরে ঢুকার পরে আমাকে পাগলের মতো খুঁজতে থাকে আমি ওয়াশরুমে থাকলে যদি আমি শব্দ না করি লাইট বন্ধ করে দেখবে যে আমি শব্দ করলাম কিনা লাইট বন্ধ করে ভয় একটা চিৎকার দিব মানে সে দেখতে আমি কোথায় আসি হ্যাঁ সে দেখতেছে না কেন আমাকে তো আর তার মাঝখানে যে ঢাকায় গেলাম মানে আমার বোনেরকে দেখতে গেছি গাড়িটা আমি সেই এক রাত থাকারকে কমাইতে কমাইতে সে আনছে দুই ঘন্টায় আমি রাজি হয়েছি দুই ঘন্টা পর আমি ব্যাক করছি বাট আমি রাস্তায় একটু ঝামেলা হয়েছিল যেতে দেরি করতেছি গিয়ে দেখি যে অস্থির পায়চারি করতেছে মানে গার্জিয়ানরা বলে আমাকে যে ম্যাডাম আপনি কেন স্যারকে রেখে গেছেন আপনি জানেন স্যার ঘর বাইর করতে করতে অস্থির হয়ে যাচ্ছে এরপর থেকে হয় স্যারকে নিয়ে যাবেন মানে এইরকমই ছিল তো মানে সবার সামনেই দুষ্টমি টুষ্টমি করতো বাসায়ও করতো তো তারপরে সে কি করলো 
যে দিন এটা হচ্ছে ষোলো তারিখের পরে স্কুল বন্ধ হয়ে গেল যখন যা বলতো এর মধ্যে সে র্যান্ডম আমাকে বলতেছে আমি পুডিং খাবো আমি করে দিচ্ছি এটা খাবো করে দিচ্ছি মানে আমিও মানে একটা মজাই ছিল আমার কখনও আমার বোরিং লাগে নাই যে না আমি পারবো না এটা করব না কখনোই হয়নি এরকম আসলে তো তারপরে এটা হচ্ছে আঠাশ সাত ছাব্বিশ ছাব্বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার ওই দিন সে হঠাৎ করে বলতেছে কি না সাতাশ তারিখ শুক্রবার খাওয়া দাওয়ার পরে আচমকা আমার অনেকগুলা কাপড় প্রায় পনেরোটা থ্রি পিস হবে ইস্ত্রি করলো দাঁড়ায় দাঁড়ায় এর মধ্যে আমি বরাবর দেখা যাচ্ছে খাটটার মধ্যে আমি হঠাৎ একটু ক্লান্তি শুয়ে আছে তো আমি পনেরো বিশ মিনিট মানে একটু ঘুমাইছিলাম ওই সময় কাজের মেয়েটা আসছে ও বরে বলতেছি যে এই তুমি শব্দ করো না ম্যাডাম উঠে যাবে মানে আমি ঘুমাইলে কাউকে শব্দ করতে দিত না বাচ্চাদেরকে সব কন্ট্রোলে নিয়ে নিত জানি যে আমি দশ পনেরো মিনিট পরে উঠে যাব তুমি কিন্তু শব্দ করো না এখন তুমি রান্না করে আস্তে আস্তে কাজ করো শব্দ করা দরকার নেই তোমার ম্যাডাম ঘুমাইছে সে যেখানে দাঁড়ে স্ত্রি করতেছিল সেখান থেকে সে আমাকে বিশ মিনিট পর্যবেক্ষণ করতেছে যে আমি মানে ঘুমাচ্ছে এবং চোখ মেলে আমি টাকায় দিকে সে আমার দিকে তাকায় আছে অল টাইম এই কাজটাই করতো ঘুমাইলে সে সবসময় আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তাকায় থাকতো আমি পাঁচ দশ মিনিট পরে চোখ মেলে দেখতাম যে সে তাকায় আছে আর অনেক তাকে ধরে ঘুমানোর একটা অভ্যাস ছিল আমার মানে তাকে টাচ না করলে আমার ঘুম আসতো না তো দুপুরবেলা যখন আমি গভীর ঘুমাই যেতাম সে আস্তে করে উঠে লুঙ্গিটা চেঞ্জ করে হ্যাঙ্গারে রেখে বের হয়ে যেত তখন আমি মাঝপথে ঘুম ভেঙে গেলে উঠে যখন দেখতাম আমি উঠে হ্যাঙ্গারে তাকাতাম লুঙ্গি মানে চলে গেছে তো মনটা খারাপ হয়ে গেল মানে আসলে এই জিনিসগুলি বোঝানোর মতো না মানে এই জায়গাগুলি কি ঢাকায় ছিলাম আমি দুপুরে সে থাকতো না আমার অঝর ধারা চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে কেন এই সময়টাতে আমি তার পাশে থাকতাম আমি কেন ঢাকায় আসলাম সন্ধ্যাবেলায় আমি তারা মিস করতেছি কেন আমি ঢাকায় আসলাম এই করে করে চার বছরের মাথায় আমি নিজে থেকে জোর করে তার সাথে বলি যে না আমি থাকব না আমাকে নিয়ে যাব আমি চলে যাব আমি এক কাপড়ে চলে গেছি এবং আমার বাসা পরে বাসা মানে জিনিসপত্র নেওয়া হয় সে না আমাকে আজকেই নিয়ে যাব আমি থাকব না আমি তোমার কাছে থাকব সে বলে যে আমি তো তোমাকে যাইতে বলি নাই তুমি কেন গেছো সে অভিমান করে সবার সাথে কথা বন্ধ করে দিছে শুধু আমাকে বুঝতে দেয় নাই যে সে অভিমান করে আছে সে প্রায় অনেক দিন পর্যন্ত কারোর সাথে কথা বলে নাই পরে গেলে তো আর লাভ নাই এই মানুষটার যদি আমি আনন্দই দিতে না পারলাম তাইলে আমার জীবনে কি গেল আমি চলে যাই ব্যাক করে মানসিকঞ্জে সব ফেলে একদম শেষের দিকে একদম শেষ আমি সাতাশে মারতে যাচ্ছি তো ঘুম থেকে ওঠার পর আমাকে বলতেছে যে দেখো অনেকগুলি কাপড় ইস্ত্রি করে দিচ্ছি তোমার দুই মাসের কাপড় মানে ইস্ত্রি করা লাগবে না কালকে কিন্তু তুমি আমারটা ইস্ত্রি করে দিবা ওকে দিব ঠিক আছে ওঠার পরে নাচ রাস্তা খেয়ে বেরিয়ে গেল তো পরের দিন আঠাশে মার্চ দুপুর এই এই ঘটনাটা দিয়ে আমি শেষ করে দিব আসলে আঠাশে মার্চ সে এগারোটার দিকে বলতেছে যে আসো আমি তরকারিগুলি কেটে দিই আমাকে দাও আমি বলি না তোমার কাটতে হবে না বলতে তাহলে আমি গল্প করি তুমি কাটাও দু দশ মিনিট তুমি অনেক কিছু কেটে ফেলবা আমি জানি রান্না করে ফেলবা যা যা খেতে চাইছে আমি রান্না করছি করার পর সে দুপুরে শুয়ে আছে ও এর মধ্যে আমরা একটা সিরিয়াল ভারতীয় একটা সিরিয়াল প্রতিদিন রাত দশটায় দেখতাম তার বুকের উপর শুয়ে আমাকে দেখতে হবে এই জিনিসটা না করে সে মাইন্ড করত তার বুকের একটা পাশে সে বলতো এখানে শুয়ে তুমি আমাকে দেখবা এবং ওটা লাভ স্টোরি ছিল এবং শেষ দিন পর্যন্ত লকডাউনের আগের দিন পর্যন্ত যখন ওই এটা চলছে আমরা সেদিন পর্যন্ত দেখেছি এবং তারপর দিন তো সে এক্সপায়ার করে তো যাই হোক ওই আঠাশে মার্চ যখন দুপুরবেলা সে ও আগের দিন স্ত্রী করার পরে হঠাৎ বলতেছে যে পৃথিবীতে আমি কাউকে এত বিশ্বাস করি না তোমাকে যা বিশ্বাস করি আমি অবাক হয়ে তাকে এসি কি বললা বলে যে হ্যাঁ আমি কাউকে বিশ্বাস করি না তোমাকে ছাড়া সে বিশ্বাস করার মতো হয়তো কিছু করছি এই জন্যই করছো বলতে হ্যাঁ তুমি যদি নয় ছয় করতা আমি হয়তো তোমার এতটা বিশ্বাস করতাম না আমার জীবনে আসলে আর কেউ নাই যে বিশ্বাস করার মতো এরপরে আমার আর কোনো কিছু আসলে পাওয়ার থাকে না তার পুরস্কার সে আমাকে দিছে অলরেডি দিয়ে ফেলছে পরের দিন যখন রান্নার পরে আমি এসে দেখি সে শুয়ে শুয়ে টিভি দেখতেছে তো আমি তার পেটের উপরে শুয়ে আসি অল টাইম আমরা এইভাবেই ডিট মানে অ্যাটাচ থাকতাম পেটের উপরে শুয়ে আসি বলতেছে যে দেখো তোমার আকর্ষণে আমি ঘরে আসি আমার বিয়ের আগে আমার মায়ের আকর্ষণে আমি ঘরে থাকতাম আর বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত তোমার মনে পড়ে রাত দুইটা তিনটা পর্যন্ত আমরা কত গল্প করছি আড়াইটা তিনটা বাজে আমরা ভাত ফ্রিজ থেকে নামায় আবার খাইছি এক প্লেটে ভাত খাইছি হ্যাঁ মনে পড়বো না কেন এতটা এমন না অনেক দিন আগের কথা তো সবসময় তো করো তুমি এগুলি তো বলতেছে তোমার আকর্ষণে আমি ঘরে আসি তোমার কথা শুনতে আমার ভালো লাগে আমি তো কোনো দিন অপ্রয়োজনে বাইরে থাকি নাই তো বলার পরে সে দুপুরে একসাথে খাওয়া দাওয়া করলাম
তো বলতেছে যে আমি নিউজ দিয়ে গেছে আমাকে দশ বিশ মিনিট আগে বলো যে এগুলো একটু মেল করে দাও ঢাকাতে আচ্ছা ঠিক আছে করতেছি তো করার পরে বলতেছে যে আমি বললাম ছবি আসছে লেখাটা আসে নাই বলে যে লেখাটা আসে নাই পেন ড্রাইভটাকে আমাকে আবার দিবা আমি বাসায় আসবো বলে হ্যাঁ তুমি আসো আসলে তো ভালো হয় বলে ঠিক আছে তুমি পেন ড্রাইভটা রেডি রাখো আমি আসতেছি বলে মাগরিবের আজান পড়ে গেল পড়ে যাওয়ার পরে বাচ্চারা বলতেছে আমরা নাস্তা খাবো মেয়ে হঠাৎ করে হাতটা পড়ে ফেললো নুডলস রান্না করতে যে মাগরিবে আজান পড়তেছে তো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে আমি বললাম দেরি হয়ে যায় আমিও নামাজটা পড়ে ফেলি মাগরিবের নামাজটা শেষ করে বাচ্চাদেরকে আমি একটু আয়তুল কুরসে পড়ে ফু দিলাম মাথায় দেওয়ার পরে বললাম তোমরা পড়তে বসে যাও বাবা আসতেছে রাগ করবে পড়তে না দেখলে তোমরা যাও মানে পড়াটা খুব সে সিরিয়াসলি নিত লেখা পড়ার বিষয়টাকে তো তারপরে এ কথা বলার পরে ছেলে পড়তে চলে গেছে আমি কোরআন শরীফটা নিয়ে পড়তে বসছি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে কবে খুলে যায় তার ঠিক নেই আমি একটু কোরআন শরীফটা পড়ি খতম দিব এবার বলে হাতে নিচে নেওয়ার পরে সুরা বাঁকারা তিনটা পাড়া তিনটা পাতা পড়ছি পড়ার পরে চার নাম্বার পাতা যখন আসছি হঠাৎ আমার মনে আমার গলাটা একটু শুকায় আসতেছে ফোনটা বেজে উঠছে আমার ছেলে নিয়ে আসছে বড় ছেলে আম্মু বাবা ফোন দিছে ধরো বাবা বলে যে আম্মু অন্য কে জানি কথা বলে অন্য কে জানি কথা বলে মানে ফোন দাও ধরছি পরে বলতেছে যে আমার একটা পরিচিত হুজুর আছে উনি বলতেছে যে ভাবি স্যার অসুস্থ আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি আপনি আসে এই কথা শোনার পরে আমি দ্বিতীয়বার আর মানে কিছু ভাবতেই পারতেছি না যে আমি কী করব পরে আমি মেয়েকে কোরআন শিফট হাতে দিয়ে বললাম তোমার বাবা অসুস্থ তুমি রাখো গেটটা তালা মারো আমি বেরিয়ে যাচ্ছি আমি এর মাঝখানে ওনাকে ফোনটা দিয়ে বললাম যে ওনার পকেটে একটা স্প্রে আছে আপনি স্প্রেটা করার চেষ্টা করেন বলে যে স্প্রে তো করতে পারতেছি না ভাবি খালি আপনাকে ডাকতেছি তো আমি আর কিছু বললাম না আমি খালি পায়ে ওই অবস্থায় দৌড়াতে দৌড়াতে হসপিটালে আসলাম এসে দেখি বাইরে ভ্যানের উপরে তার হাসি মুখটা আমি যে তাকে জড়াই ধরে আমার বুকের কাছে নিয়ে নিলাম নিয়ে তাকে আলগা করে উঠাই নিলাম ডক্টর দাঁড়িয়ে আছে সামনে ডক্টরকে বললাম যে ডাক্তার সাহেব আপনি চিনেন না উনি কে উনি তো আমার ভাষ্যের কথা বললাম যে ওনার ভাই তখন ডাক্তার দৌড়ে এসে ধরে বললো যে আপনি ছেড়ে দেন নিয়ে গেল তাকে আমি তাকে সমানে মেসেজ করতেছি মুখ টুক হাত পা তার গাটা একটু হালকা গরম পাটা ঠান্ডা হয়ে গেছে আমার মনে হচ্ছে আমার বুক থেকে আমার কলিজাটা কেউ কেড়ে নিয়ে গেল ইসিজি মেশিনগুলি কাজ করছে না ডাক্তার বলে ওনাকে সরাই নিয়ে যান কোথায় সরাবে আমাকে আমাকে দেখতে দেন আমি জানি ও আছে আমাকে না বলে যেতেই পারে না কোথায় যাবে ওই মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছিল নামাজ সে আমার সাথে দেখা করবে বলে বাসায় আসার কথা নামাজ পড়তে যাওয়ার পরে সে ওখানে হঠাৎ তার সুগার ফল করে সুগার ছিল সুগার ফল করে ওই ওইখানে তখন কোভিড নাইন্টিনের শুরুর দিকে হওয়াতে অনেকে বুঝতে পারে নাই যে সে কেন এমন করছে অনেকে চিনতে পারে নাই ওই মসজিদে যারা নতুন একটা মসজিদে গিয়েছিল হুজুর খালি পরিচিত ছিল হুজুর দৌড়ে আসে হুজুরকে ডাকে কুদ্দুস আমাকে বাঁচাও হুজুর দৌড়ে আসে হুজুরের হাতের উপরে মারা যায় হুজুর এখনও বলে যে আমি দেখছি যে স্বামী স্ত্রী ভালোবাসা কি জিনিস আড়াই থেকে তিন মিনিট দমটার মধ্যে ষোলো থেকে সতেরো বার আপনাকে কিভাবে ডাকছে আমাকে বাসায় লোক দেখতে আসছে মসজিদে যারা ছিল যে কে এত ভাগ্যবতী মহিলা যে তার হাজব্যান্ড মারা যাওয়ার সময় এইভাবে ডাকতে পারে আমার খালি মনে হয় যে আমি কেন ধরে রাখতে পারলাম না তাকে এ মানুষটাকে কেন ধরে রাখতে পারলাম না আমি তোমার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেছি এখন আমি তার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য স্মৃতি বল আমার কাছে স্মৃতি না সে আমার কাছে অলওয়েজ আমার সাথে আছে আমার শক্তি আমার আমাকে সে বলতো আমার বউ হেঁটে যাবে মানুষ তাকায় দেখবে কার এত বড় সাহস কিছু বলবে তুমি মাথা উঁচু করে চলবা কখনো ভয় পাবা না কিসের ভয় বলতো যে জীবনে আমাদের আমাদের যুদ্ধটা আমাদের তুমি আর আমার দুজনের যুদ্ধ এরকম আসলে অনেক অনেক বিষয় ছিল যেগুলি সে সে আমাকে আসলে একদম গড়ে পিটে নিজের মতো করে নিয়েছিল 
আজকে আমি শহরে অনেক দাপিয়ে বেড়াই তার সমস্ত শক্তির উৎস মা হাজবেন সে প্রতি মুহূর্তে আমি তাকে দেখতে পাই তার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি একটা ছোট্ট বুক কর্নার করেছি এক দিকে একটা লাইব্রেরিতে টুকটাক কাজ করে যাচ্ছি স্বেচ্ছাসেবীদের পাশাপাশি মানে সে তো আমার কাছে বেঁচেই গেছে আমার কাছে তো সে কখনোই আমার কাছ থেকে দূরে না দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি আসলে কি বলবো ভালোবাসলে আমরা অনেক সময় হোয়াইন ফরি দিসার একটা কথা ফেসবুকে প্রায় শেয়ার করি ভালোবাসলে এক বুক ভালোবাসা দিয়েই ভালোবাসতে হয় উজার করে বাসতে হয় আসলে কাউকে যদি সত্যিকারের ভালোবাসতেই হয় মন থেকে সব ফেলে দিয়ে গভীরে গিয়ে ভালোবাসলে সেখানে মনে হয় না কোনো ব্যত্যয় ঘটবে সেখানে দুজনকে এগিয়ে আসতে হবে ইগো কাজ করলে হবে না ইগো ছাড় দিয়ে আমরা যদি একটু একটু নিজেদেরকে একটা জায়গায় দাঁড় করাই আমার জন্য কেউ করতে পারলে আমি কেন পারবো না আর আমার কি নিয়ে যে আমি তাকে আমার দিকে ইমপ্রেস করতে পারবো না এভাবে যদি আমরা দুজন দুজনকে প্রতি অ্যাটাচ হই দুজন দুজনকে পারস্পরিক বোঝাপড়াটা থাকে মনে হয় না বাইরের কোনো বন্ধু বাইরের কোনো বাজে কোনো সিচুয়েশনের দরকার হয় অনেক কথা বলার ছিল অনেক কথা রয়ে গেল আমরা হয়তো ব্যাক টু ব্যাক আপনাকে নিয়ে আরও পর্ব আমরা করব বা করতেই পারি বাট ভালোবাসার যে দারুণ ডেমনস্ট্রেশন আজকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হলো আপনি যে কথাগুলো শেষে বললেন এরপর আমি এতে সামনে আর নতুন করে বলার কিছু থাকে না ইনফ্যাক্ট আমরা হয়তো প্রোগ্রামটাকে শোকেসিং করি ওইভাবে যে যখন তারা ভালোবাসার গল্পগুলো উপস্থাপিত হয় ইটস সেলফ কিন্তু সেলফ এক্সপ্লেনেটরি কারণ ওখান থেকে এক্সপ্লেনেশন হয়ে যায় যা আসলে জীবনের দীক্ষা কি হওয়া উচিত আমাদের এই যে এত বেশি অস্থিরতা ভালোবাসার নামে এই যে ভালোবাসা বা প্রেমের নামে যে অদ্ভুত এক রিলেশনশিপের মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়তেছি সেটা যে আলটিমেটলি আমাদেরকে হতাশায় দেয় অস্থিরতা দেয় আমাদেরকে আস্তে আস্তে এক অন্ধকার জীবনের দিকে ঠেলে দেয় আমরা নিজেরা টেরও পাই না কিন্তু সত্যিকারের পবিত্র ভালোবাসা যে ভালোবাসার বর্ণনা দিচ্ছিলেন হীরা তার ভালোবাসার মানুষটাকে ঘিরে এই ভালোবাসার দেখা যদি খুব একবার পেয়ে বা পেয়ে যায় তো যথার্থই তিনি বলছিলেন যে স্বর্গের সুখ যদি পৃথিবীতে জাররা পরিমাণ থেকে থাকে তাহলে এরকম নিখাদ প্রেম এবং শুদ্ধ এ ভালোবাসা কি দারুণ প্রেম কি চমৎকার উপাখ্যান ভালোবাসার বাংলাদেশ সত্যি গর্বের সাথে আর কায়েব করবে আলাল এবং হীরার দারুণ ভালোবাসার এই আখ্যান বহুদিন পর্যন্ত আমি হেতে শ্যাম আমার নিরণের মধ্যে নিয়ে ঘুরব আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি আমি একটা দাম্পত্য জীবনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি তাই তো আমার সমস্ত পৃথিবী যদি আমি নিবন্ধিত রাখতে পারি আমার প্রিয়তম মানুষটার প্রতি সেও যদি তার এক বুক ভালোবাসা তার পুরো পৃথিবী আমার প্রতি নিবন্ধিত রাখতে পারে ইচ্ছাতে ভালো কিছু তো আর হতে পারে না আস্তে আস্তে আমরা বড় হব আস্তে আস্তে বুড়ো হব জীবনের শেষ দিন শেষ নিঃশ্বাস শেষ মুহূর্তেও যেন মনে হয় আর একটা দিন আর একটা মুহূর্ত আর একটা বেলা যদি একসাথে কাটাতে পারতাম হুজুর বর্ণনা করছিলেন যে কে ভাগ্যবতী মেয়ে যার জন্য তার স্বামী জীবনের শেষ সময়ে এসেও কি দরদ ধুয়ে ডাকতেছিল হয়তো সেই সময় আলাল সাহেবের মনে হয়েছে যে আমি তো মারাই যাচ্ছি এই সময়টা তো যে আমার ভালোবাসার মানুষটা আমার পাশে থাকতো আমার হীরা যদি আমার পাশে থাকতো বুকের মধ্যে যেভাবে শক্ত করে জাপটে ধরে সত্যি যদি জাপটে ধরতো তাহলে হয়তো আমি বেঁচে যাব সব ব্যথা ঠিক হয়ে যাবে সব মৃত্যু যন্ত্রণা আমাকে ছেড়ে চলে যাবে ভালোবাসার এমনই এক অতি পার্থিব শক্তির নাম যেখানে মানুষ বারবার ভরসা করতে চায় যেখানে মানুষ ভালোবাসার ধারণ এক সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চায় যে সুধা পান করলে কখনো এর পিপাসা নিবৃত হয় না আরও বেশি পান করতে মন চায় আর অনেক পথ হাঁটতে মন চায় সমুদ্রের কাছাকাছি যেতে মন চায় জীবনকে একদম ছুঁয়ে দেখতে মন চায় মনের ভেতরের পৃথিবী দারুণভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে যায় এমন ভালোবাসা দেখা সবাই পাক সে প্রত্যাশায় থাকলাম হীরা এবং আলাল নিখাদ এবং পরিশুদ্ধ ভালোবাসার এক চমৎকার ক্যানভাস আজ পোট্রয় করেছেন ভালোবাসার বাংলাদেশে আমি এতে সামনে সত্যি আজকে লিটারেলি গর্বিত ভালোবাসার বাংলাদেশ গর্বিত এমন দুইজন মানুষ এক একসময় তারা অনেক যত্ন করে নেকি আমাদের প্রোগ্রাম শুনত একই হেডফোনের দুইটি অংশ দুই ইয়ারপিস শেয়ার করে এমন মানুষ শুনত সত্যি নিজের কাছে গর্ব অনুভব হচ্ছে আমি তো বলেই খালাস 
কিন্তু ভালোবাসার সত্যিকার গুরু তো তারাই যারা জীবন দিয়ে এটাকে এক্সারসাইজ করে দেখিয়েছে একদম শেষের দিকে অনুষ্ঠান আমি শেষ করব এবং কেন জানি মনে হচ্ছে আমি প্রায়শই বলি যে দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় পর্ব হতেই পারে তো অনেক সময় তো সময়ের অভাবে এই কথাগুলো বলি আজকে কেন জানি মনে হচ্ছে যে মন কান ব্রেন আত্মা সব যেন মানে একদম পরিশুদ্ধ হয়ে গেল আজকে আপনি এসে আপনার জীবনের কথা বলে কতটুকু আপনি আশ্বস্ত হয়েছেন শান্তি পেয়েছেন আমি জানি না বাট বহু মানুষকে এফএম যারা শুনছে নাইনটি পয়েন্ট ফোর এবং আমাদের ভিডিও স্ট্রিমিংয়ে যারা আছেন বহু মানুষকে দারুণভাবে আপনি আন্দোলিত করেছেন আন্দোলিত করেছেন আমাকে এবং প্রিয়াঙ্কাকেও আমরা ভালোবাসা দারুণ এক সংজ্ঞা যেন গাছ থেকে ছুঁয়ে দেখলাম এবং আমাদের ভিতরেও সত্যি যারা আমরা দাম্পত্য জীবনে আছি বা ভবিষ্যতে যাব তারাও যেন ওই জীবনের জন্য লালায়িত হয়ে গেল যেখানে কোনো ব্যভিচারের কোনো সুযোগ নাই যেখানে কোনো নোংরামের সুযোগ নাই যেখানে শুধুই পবিত্রতা আর পরিশুদ্ধ ভালোবাসা শেষ মুহূর্তে যদি কিছু বলতে চান আমি শেষ মুহূর্তে আসলে বলবো যে আমাকে এই এত বড় প্ল্যাটফর্মে যেটা আমার স্বপ্নের প্ল্যাটফর্ম ছিল সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ কিছুটা হলেও তো অবশ্যই শান্তি পেয়েছি আর এখানে আরেকটা কথা বলবো আমি যখন ভালোবাসা বাংলাদেশ আমরা দুজনে মিলে শুনতাম তখন আমি বলতাম যে যদি একটু যেতে পারতাম বলতে পারতাম আমাদের ভালোবাসার কাহিনিটা তখন সে আমাকে বলতো যে তুমি যাও আমি বলি বাচ্চারা ছোটো বলছি আমি বাচ্চাদের রাখব তুমি যাও যে তুমি বলে আসো সবাই শুনবে আমাদের কথা তো আজকে তুমি নাই যেখানেই থাকো তোমার কথাগুলি আমি আজকে বলতে পেরেছি আমার বুকটা একটু হলেও হালকা হয়েছে ধন্যবাদ ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর ধন্যবাদ ভালোবাসার বাংলাদেশ ধন্যবাদ উপস্থিতির স্টুডিও সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই ভালোবাসার বাংলাদেশের দর্শকদেরকে যদি একটু কারো অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন তাহলেই বুঝবো আমার গল্পের সার্থকতা আর গল্পটা কিন্তু গল্প না গল্পটা সত্যি একেবারেই সত্যি ধন্যবাদ আসলে আপু আপনাকে কারণ আমাদের ভালোবাসার বাংলাদেশের স্টুডিওতে আমরা এত এত গল্প শুনেছি সে এই গল্পগুলোতে না কখনো পরিপূর্ণতা পায়নি গল্পগুলোর পরেই মনে হতো যে কোথাও কিছু একটা বাকি রয়ে গেছে কিন্তু আজকে মনে হচ্ছে যে ভালোবাসার বাংলাদেশের এই স্টুডিওটা একদম পবিত্র এবং পরিপূর্ণভাবে হলো মানে পবিত্রতাটা পরিপূর্ণতার সাথে পেল আমি জানি না দর্শকদেরকে আমি আমার কথাটা বোঝাতে পারলাম কি না তবে আমরা সব সময় চাই শাহনাজ আপুর মতো এরকম ভালোবাসা আমাদের সমাজে যেন সব সময় থাকে এবং এরকম ভালোবাসার গল্পগুলোই যেন আমরা ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরের এই স্টুডিওতে ভালোবাসা বাংলাদেশের এই স্টুডিওতে সব সময় নিয়ে আসতে পারি একজাক্টলি তাই এবং আরেকটি বিষয় আসলে আমি আলাল সাহেবের জন্য অন্তরে অন্তস্থল থেকে আমরা সবাই দোয়া করি আমার কেন জানি মনে হচ্ছে দোয়া তো করতেই পারি কেন জানি মনে হচ্ছে স্রষ্টা আল্লাহ রবুল আলমিন যে ভালোবাসার দীক্ষা দিয়েছেন তার প্রেরিত রাহমতুল্লাহ আলমিনের মাধ্যমে সেখানে তো ভালোবাসারই সম্পর্ক না সব জায়গাতেই ভালোবাসা সব জায়গাতেই মহাব্বত সব জায়গাতেই এস্ক বান্দের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক তো এস্কের সম্পর্ক তো এই ভালোবাসার এত চমৎকার ডেমনস্ট্রেশন তো হতে পারে না যা আলাল এবং হীরার মধ্যে ছিল আল্লাহ বলছেন যে যখন তোমরা পরস্পরের দিকে তাকাও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অনেক ভালোবেসে দারুণ মহব্বতে যখন তোমরা পরস্পরের হাত ধরো পরস্পরকে পরস্পরের কাছে আসো আমি আল্লাহ আল্লাহ আলমিন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ হতে থাকে তো এত মহব্বত এত প্রেম এত ভালোবাসা আর যে পরিপূর্ণতার কথা প্রিয়াঙ্কা বলছিল সো ওই পরিপূর্ণতার প্রসঙ্গ আসার আগে আমি আরেক দফায় সবার কাছে দোয়া চেয়ে নিচ্ছি যে আল্লাহ রাবুল আলমিন ঠিক ততটা যত্নে এই মানুষটাকে রাখুক তার কাছে আজ কেন জানি আমার মনে হয়েছে দিস দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম এরকম মনে হচ্ছে যে এত ভালোবাসা এত প্রেম এত মহাব্বতের পর তার বাচ্চাদেরকে নিয়ে তার তার মতো করে সে চেষ্টা করছেন হীরা যে সবাইকে নিয়ে কীভাবে ঘুরে দাঁড়ানো যায় কিন্তু এন্ডিংয়ে যখন আলমের আলাল সাহেবের চলে যাওয়ার কথাটা আপনি বললেন যে তিনি মারা গেছেন তিনি এখন আপনার সাথে নাই পরপারে আছেন কিন্তু তারপরও মনে হয় যে দৃশ্যমানভাবে তিনি আশপাশে আছেন আমার কাছে কিন্তু মনে হয়নি যে একটা বিয়োগান্তক বা একটা কষ্ট বা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে গল্প শুনছি অনেক ক্ষেত্রে না মানুষ মরে গেলে গল্প শেষ হয়ে যায় না এটাই বলতে চাচ্ছিলাম ভাই আমার কথাটাকে আরো সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করে দিই ভালোবাসার তীব্রতা যখন খুব মারাত্মক হয় না এটা একটা হ্যালোসিনেশনের মতো যে ও মানুষটা যেন পাশে আছে একদম মানে মানে লিটারেলি পাশে আছে আমি হাঁটতেছি 
ওর সাথে কথা যেন বলছো শুনতে পাচ্ছে আমিও শুনতে পাচ্ছি ওকে দেখতে পাচ্ছি ওই যে আবার লুঙ্গি রাখে তার মানে সে বাইরে গেছে মানে ভালোবাসার তীব্রতা এত মারাত্মক যে তার যখন চলে যাওয়া আল্লাহ সাহেবের চলে যাওয়ার যে এন্ডিংটা উনি দিলেন এবং তারপর থেকে আবার কামব্যাক করলেন তার প্রেজেন্স আমার আশপাশে আছে বলে আমার কাছে না উনি চলে গেছেন এটা কষ্টের অনেক দীর্ঘ নিঃশ্বাসের আর এই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফুলফিল হবে না কিন্তু তারপরেও মনে হচ্ছে উনি যায়নি কোনো এক আদলে যেন কোনো এক স্রোতে যেন আশপাশেই আছেন মানে এটা ফুললি ওই অর্থে বিয়গন্তক না কারণ এমনভাবে তীব্রভাবে পরস্পরকে তারা ভালোবেসেছেন যে তাকে হারিয়েও হারাতে দেননি এক অদ্ভুত ভালোবাসার ক্যানভাস পত্র হয়েছে আজ বিদায় নিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থাকুক আর জীবনটাকে অনেক বড় করে বাঁচুক প্রত্যেকটি প্রাণ ভরে উঠুক ভালো লাগা নিয়ে আর প্রত্যেকটি হৃদয় শাসিত হোক শুধুই ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসার বাংলাদেশ আপনারা শুনছেন ঢাকা এফ এম নাইনটিন এক স্টেশন সময় হয়ে এলো বিদায় নেয়ার বিদায় তো নিতেই হবে তবে শেষ হয়েও হলো না শেষ আজকের গল্পটা এরকমই ছিল এবং আজকে স্টুডিওতে যে একটা পজিটিভ ভাইব ছিল আমরা চাই সব সময় আমাদের স্টুডিওতে এরকম গল্প আসুক এবং এভাবেই আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনি এবং এই গল্পের সাথে থাকি ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর ভালোবাসা বাংলাদেশের স্টুডিওতে যারা আসতে চান এবং আপনার গল্প শেয়ার করতে চান তারা আমাদেরকে এস এম এস করতে পারেন আমাদেরকে এস এম এস করতে হলে যা করতে হবে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে জি ইউ আর ইউ গুরু স্পেস আপনার গল্পটি লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো নাম্বারে অথবা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে জিরো ওয়ান এইট ফোর ওয়ান নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর এই নাম্বারে ভালোবাসা বাংলাদেশের এই স্টুডিও থেকে আমি তাবাসুম প্রিয়াঙ্কা বিদায় নিচ্ছি এবং আমার আজকের অতিথিকে আমি আবারও অনেক স্বাগত এবং এবং অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি বিদায় নিচ্ছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আগামী পর্বে আপনাদেরকে আপনাদের সঙ্গে আমরা আবারও কানেক্টেড হয়ে যাব ঢাকা এফ এম এর মাধ্যমে সবাই ঢাকা এফ এম শুনতে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ভালোবাসার বাংলাদেশ